Pozdrav tieto segmenty a tak dáva. O jednu sekundu vždy dlhšie, čo je nepríjemné. Už má to byť pekné číslo vždy, ale vidím, že tie číslo sú trošku krkolomné. Je to strašná bieda, čo to robí. Renato. Má to byť 23, 23, 23, 24, 15, 16, 24, 01, 20, 01, 20, 21, 20, 01, 14, 01, 26, 01, 30, 31. Tá sekunda tam vždy sa vylizuje. Takže je to nepríjemné, je to nepríjemné, ale sme tu, sme tu, sme tu znova. Čakáme na fallout, pozdraví tie segmenty a tak dále. O jednu sekundu si dlhšie, čo je nepríjemné. Takže je to čo to je. My samozrejme... Ideme sa na stredného držgeršia. A čakáme na follow-up, môžem si vystrieme koľcu a znova. Môžem teraz znamená priestor, čo môžeme spraviť. Okrem teda vystrieme si koľcu hra. Môžeme... Môžeme robiť za hradu tu, ktorý sme chceli. Sa dá poddať. Dnes čaká nám Fallout. Vypadne, že Fallout bude najskôr o 6. Najskôr o 6. Obávam sa, že bude o 7. alebo o 8. Takže možno si aj vystrieme kocver náspäť. Uvidíme. Toto nie sú žiadne novinky. Čiže dáme nič. Ideme si do stúdneho držgrša. Predsa len stále je tu 34,5 stupňa. A stále je tu neskôršná sauna. Fleba fúčiš, fúčiš spôsobné, od tabaky miešaš. Oh man. Chcem to ďalšieho studeného držgeršia.
Som v podstate sa pán človeka vyrazil, v podstate sa. V podstate sa. Nebojte sa, posadte sa. Pán človeka, nebojte sa, nebojte sa, posadte sa. Dobre? No nebojte sa, posadte sa. Dobre? Zvládneme to nejako, pán Štolverka? Čo vy garazo, zvládneme to? Dobre, sme do Fica. Preto len teraz je voľnejší čas zatiaľ. Dobre, sme do Parmazána. Ktoré sú jasným zneužitím demokratických inštitútov na ochranu svojej vlastnej rodiny. Nemôžeme len tak prejsť, ako ste prešli včera správu, že došlo k manipuláciám pri nakladaní s dotáciami. Nemôžeme len tak prejsť, že niekto si požiada o 25 tisíc eur napríklad, že prosím vám, dajte niekto na moju činnosť a možno z toho nám vyplácala mesačne ako nejakú odmenu a z toho žila. To sú veci, ktoré sú neakceptovateľné a za týchto podmienok považujem za úplne normálne, že chceme o tom hovoriť na pôde Národnej rady. Aký bude výsledok, ja neviem, momentálne môžem hovoriť po dohode s pánom predsedom Slovenskej národnej strany len za smer a za Slovenskú národnú stranu, čo máme k dispozícii tie hlasy, ktoré máme a tie podpisy, ktoré máme. Ja som sa dohodol s pánom a podpredsedom Národnej rady Tiborom Gašporom, že tento návrh podá vo čtvrtok. Nech sa páči, pán podpredseda. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, Najprv výzvu priamo Michalovi Šimečkovi, pretože ja už som to povedal pred týždňom, keď sme spolu robili prvý tlačový briefing, že je pre neho najlepšie, keby jednoducho prišiel a povedal, vzdávam sa funkcie podpresedu Národnej rady, pretože dôvody každým dňom pribúdajú. Tie dôvody začínajú byť tak fatálne a tak vážne, že oni nadobúdajú aj trestnoprávny rozmer. Ja sa toho dotknem, pretože keď sme pred týždňom najprv oznámili tie sumy, ktoré sa týkajú jednej nadácie dvoch občianských združení, ktoré sú spojené priamo s rodinnými príbuznými s osobou Michala Šimečku, tak sme všetci len žasli nad tým, že sa tu bavíme o rozsahu cez 1 milión eur. Áno, takéto prostriedky za 4 roky dostali tieto tri organizácie, ktorých sú priami príbuzní pána Michala Šimečku. V jeho reakcii, ktorá tu bola popísaná, som očakával, že sa dozvieme, že to nie je pravda, samozrejme to pravda bola, lebo verejné zdroje nás neklamali. Takže nastal zúfalý pokus, ako to ospravedlniť a dozvedeli sme sa, že ako teda veľkú činnosť za tieto peniaze odviedli pre spoločnosť, pre Slovensko. V jeho prípade družky to bolo ubenie, to my sa vraj píšime všade vo svete. V prípade jeho matky to bol nejaká stredoeurópska konferencia, ktorú organizuje raz do roka. Asi by som našiel na Slovensku veľa podobných občanských zružení a veľa podobných osôb, ktoré by radi privítali podobné dotácie a mohli takto fungovať 4 roky za štátne peniaze v podstate na takejto činnosti, ako som popísal. Čo je však dnes veľmi vážne, ja tvrdím, že najzávažnejšie na tom všetkom je, že pri pridelovaní týchto štátnych dotácií došlo k manipuláciám. Slovo netransparentnosť je len jemné slovo na vyjadrenie týchto procesov. Ako bolo povedané, ako zdôrazňujem, o všetkom rozhodovali dvaja ľudia. Boli to nominanti bývalej ministerky spravodlivosti poslankyne za SAS pani Kolikovej, ktorá pomáha na tých tribúnách pri posledných verejných zhromaždeniach obhajovať celý tento systém. On sa jej totižto priamo dotýka. Ja si myslím, že ak relevantné orgány sa pustia do vyšetrovania tohto problému, tak sa možno dozvieme od tých dvoch hodnotiteľov, funkcionárov ministerstva, aké dostávali pokyny, od koho tie pokyny boli, prečo mali mnohé organizácie, nadácie, občianské zruženia napriek nesplneniu zákonom stanovených podmienok dostať tieto dotácie. A to už bude veľký prúser nielen pre Michala Šimečku, ale aj pre pani Kolikov. Obdobne, keď prídu k týmto procesom a kontrolov aj podpory z Ministerstva kultúry, kde už dnes vieme, 
že pri niektorých príspevkoch rozhodovali rozhodne ľudia blízky Michalovi Šimečkovi alebo spoločnostiam, organizáciám, ktoré tieto príspevky dostali, nastane to isté. Takže pán podpredseda Národnej rády, dnes ešte pán Michal Šimečka, zvlášte všetky tieto okolnosti, lebo každým dňom tie dôvody pribúdajú. Ja mám na starosti spracovanie formálneho návrhu, ktorý pôjde vo štvrtok, ako bolo povedané, do Národnej rady. A musím vám povedať, že každým dňom tam viem dopísať nové a nové skutočnosti. Vy jednoducho stále niečo tajíte, tak ako ste verejnosti zatajili, že v nadácii, ktorá má byť pomenovaná po vašom dedovi, je vlastne v správnej rade váš strýko, že ste s touto nadáciou spolupracovali. Zabudli ste spomenúť dve občianské združenia, kde sú jediní štatutári, vaša matka, vaša družka. A kto vie ešte, koľko podobných informácií tajíte? Myslím si, že bude v záujme vašom osobnom a tých vašich blízkych, ktorí som tu spomenul, aby sme nemuseli prepierať toto právo na pôde pléna Národnej rady a nemuseli o tom všetkom diskutovať. A jednak preto, že toto, čo vám tu dnes predkladáme a čo, o čom hovoríme, tak ako tie konkrétne čísla z minulotýždňového tlačového briefingu, sú fakty, sú v skutočnosti reálne overiteľné, získame auditom. Pán Čimečka, to na vás nehovorí žiaden kajúcný. To si nikto nevyhmyšľa z okolia vášho prostredia. K týmto faktom sa treba relevantne postaviť a treba prijať aj nejakú zodpovednosť. Je to na najvyššie hodný. Spôsob, tak ako boho povedané, poukazovať na nejaké čerpania z minulosti, ktoré sú v úplne inom obsahu a v úplne inom režime, to je ako porovnávať jablka s hruškami. Ak zavedieme to, že toto bude akceptovateľné, to je už posledná výzva k vám, k médiám, že môžu takto príbuzní významného politika, nie predného politika opozície byť akceptované, no tak potom môžeme skutočne mať nový meter na všetky takéto podobné čerpania v prospech známych príbuzných, ktoré budú síce v súlade so zákonom, hoci tu sa bavíme o tom, že nie sú v súlade so zákonom, nebudú spochybniteľné, a nebudete môcť robiť to, čo robíte už x rokov, že nás budete hádzať do jedného vreca a označovať to za nemorálne a za niečo, čo je v rozpore s verejným záujmom a s tým, ako sa má pôsobiť v politike. Takže na záver, vo štvrtok podávam za poslancov Smeru a poslancov Slovenskej národnej strany po vzájomnej dohode návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze a návrh na odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady na osobu Michala Šimečku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, teraz máte priestor pre tri otázky. Téra. Nech sa páči. Dobrý deň, Martin Prúčka, Televízia Markíza. Ja si pozerám tú včerajšiu tlačovú správu Ministerstva spravodlivosti, zachytil som ju, ale nikde sa tam nespomína nadácia Milana Šimečku, ak by ste teda mohli dovysvetliť, ak máte bližšie informácie, že ako sa malo manipulovať v ich prípade, lebo tu sa konkrétne spomínajú iné organizácie napríklad Duhový Pride, No Mantinels Projekt Forum. V tej správe je jedna veta, ktorá hovorí pán redaktor, že boli 37 žiadostí, ano. ktoré nesplňali zákonné požiadavky a napriek tomu boli posunuté do hodnotenia a medzi nimi bola aj nadácia na pána Šimečku. To tam je presne napísané. Takže ak niečo nesplňa zákonné náležitosti, nemôže to byť posunuté do hodnotenia. Uvedomte si, že čo sa potom udialo v tom druhom kole? boli pridelené tie projekty jednotlivým hodnotiteľom. Keď zistil ten riaditeľ odboru, že to nebolo dobre rozdelené, tak sám sebe pridelil na hodnotenie projekt, ktorý sa týkal napríklad nadácie alebo občianského združenia matky pána Šimečku. V tom je tá manipulácia. Nemôžete byť riaditeľom odboru, ktorý je blízko pani Kolíkovej a ešte hodnotíte projekt poslanca, alebo v tom prípade poslanca v Európskom parlamente. Veľmi správne ministerstvo spravodlivosti vo februári tento celý proces zrušilo a povedalo, že musí sa na to pozrieť. Toto je prvá správa mediálneho charakteru a predpokladám, že to bude zverejňovať. To je taký plus. A to je tak, ako píše ministerstvo spravodlivosti. Ja som čakal, že včera niečo poviete, ale boli ste ticho, tak som zavolal Andrejovi Dankovi. Andrej, už sa nedá nič robiť, to prečo nie je možné, že my tu každý boží deň niečo počúvame a potom ešte aj počúvame útoky na, prepačení na človeka, ktorý má obrovské zdravotné ťažkosti a mne je to hrozné líto, že bol náš kolega zo smeru zaťahnutý do takéto špinavé hry. No nie je to smiešné vyčítať, vyčítať že, že firma syna Roberta Fica dostala dotáciu. A to má môj syn v firme. To je agentúra smeru, ktorá v súlade so zákonom 
zoberieť dotáciu na krájené pracovisko, aby mohla zamestnávať invalida. A toto porovnávame e, s divadelným predstavením o tom, aké dobe byť prostitútkou? Alebo že ako je dobre sa triať na zemi v nejakom tranze? Tak prosím, majme trošku úroveň. Preto opakujem ešte raz. Stretol som aj gaunerov, aj gentlemanov, ale všetci mali rozmer. Nemôžem na pána Šimečku povedať ani jedno, ani druhé. Nemá ani rozmer, není ani gauner a není ani gentleman. Toto je najväčší problém, ktorý dnes máme. Pán redaktor, keby sme aspoň súperili s normálnymi oponentami. Viete, ak mi chýba taký Džurinda? Viete, ako mi chýba taký Mikloš? Chcel som sa ale e, ešte teda dopýtať na tú schôdzu. Nespochybňujem, že používať akékoľvek politické nástroje, ale nie je veľmi štandardné, že by sa koalícia e, starala do personálnej politiky opozície, v zásade vždy si opozícia mohla dať kohokoľvek, na kom sa oni dohodli na toho podpredsedu Národnej to, rady. Že... Či teda bude koalícia rešpektovať m, akéhokoľvek iného nominanta, okrem pána Šimečku? Viete, my, my, my nerobíme tú politiku typu, že, že budem niekto... Lebo mohol by to byť napríklad aj Igor Matovič. Ja, 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 počkajte, ja to chcem inak povedať, že my nerobíme politiku typu, že no, oni sú zlí, lebo to robia a pritom by sme robili to isté. Ja pripomeniem napríklad prípad e, Luboša Blahu, predseda výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Pamätáte sa, keď sme boli v opozícii a mal sa stať predsedom výboru Národnej rady Luboš Blaha, čo mu povedali, že never, že nikdy červená čiara neprichádza do úvahy. My však nehovoríme teraz pán redaktoru oponentovi, ktorý by nám vadil politicky. My hovoríme o tom, že on nemá problém organizovať ulicu, podávať návrhy na ministrov, ktorí nič zle neurobili. Ani Šimečková, ani pán minister Susko neurobili nič proti zákone. Začali robiť poriadok v peniazoch, ze ktorých čerpala rodina Šimečkovcov. A znovu ešte raz opakujem, v čase, keď on bral trikrát väčší plat ako predseda vlády Slovenskej republiky, jeho partnerka si pýtala peniaze na svoju vlastnú činnosť. To je to zlyhanie. A plus ešte tie manipulácie, o ktorých teraz hovorím, zdá sa, že niekto si telefonoval tomu riaditeľovi toho odboru z Európy takto alebo takto. Či mi neudala pána Šimečku kvôli iným politickým názorom, tak nech si rozpráva, čo chce, nech je progresívny, nech má akékoľvek nápady, má na to absolútne právo. My dávame návrh na jeho odvolanie preto, že totálne zlyhá a že v jeho prípade boli použité metódy a prípade jeho rodiny, ktoré sú porušením zákona. Ako to, že nikomu nevadí, že nadácia pána Šimečku má podložnosti voči sociálne poistenie? Viete o tom, že keby to bolo pred novelizáciou trestného zákona, tak je to trestný čin? tak vlastne oni nám môžu teraz ďakovať za tú novelizáciu trestného zákona, že nie sú stíhaní štatutári za to, že nezaplatili do sociálnej poistenie, čo mali zaplatiť. Prosím, ro- robte v tomto rozdiel. Chcete protestovať, chodte protestovať. Nikto vám nemôže nič povedať. Máte na to absolútne právo. Sú dotačné schémy, ktoré sú v súlade so zákonom, kto má právo, nech sa tých dotačných schém zúčastní, ale nie za týchto podmienok. Čiže my atakujeme pána Šimečku pre totálne zlyhanie. A nehovoria o tom, už za toto. Za toto. Nehovoria o tom, že samotné vedenie Justičnej akadémie, to je úplná blbosť, čo bolo povedané, nikdy v živote individuálni ľudia nedostali dotácie na výskum, to bola konkrétna Justičná akadémia cez grant agentúry. Preto, ak by padol pán Šimečka, no tak príde návrh na nejakého nového podpredsedu Národnej rady. Ak to bude radový poslanec Národnej rady, ktorý nebude mať tieto podozrenia, ako má pán Šimečka a takéto urážky ľudí, No tak potom samozrejme bude zvolený ten človek. Ale my sa nehráme na to, že my sme lepší ako oni. Veď nám to robili na dennej báze. Na dennej báze nám to robili. Pán reaktor, ja sa nestiažujem. Pamätajte sa, že som sa uchádzal o pozíciu e, sudcu ústavného súdu a som kandidoval. Tak v mojom prípade spochybňovali moju prax. Veď to už bolo úplne trápne a smiešné, ak predsedu vlády, ktorý bol vo funkcii, ja neviem, 10 rokov alebo koľko, spochybňovali, že on nemá dostatočnú právnickú prax, aby mohol ísť na ústavný súd. Nestiažujú, my sme zažili všeličo. Ale toto je prípad srámneho, osobného ľudského zlyhania. Takýto človek nemôže byť na čele národne, teda vo vedení Národnej rady Slovenskej republiky. Ak môžem, pán rektor, doplniť, viete, z toho obsahu vašej otázky opäť vyplynulo, že v podstate vytvárate nejakú pochybnosť o tom, že tu neposkytujeme overené, verifikované údaje, respektíve, že možno ako keby sme chceli závažiť. Ja vám môžem, tak pýtali ste sa, že či tam je uvedené. Ja som povedal, nie, 
Ja, ja, som, ja som spracovateľ aj toho odôvodnenia, samozrejme, že sa snažím zverifikovať aj v konzultácii s ministerstvom spravodlivosti výsledky tohto auditu. Budú tam uvedené fakty z toho auditu, tie, ktoré sú dnes zverejniteľné alebo použiteľné na to odvolanie. Ale celá opozičná politika, ju ja vnímam za ten rok, sa nesie v duchu demagogie, klamstiev, poloprav, bez toho, že by ste ale vy konfrontovali opozičných politikov, že s tým, čo hovoria spoza takýchto mikrofónov, že zavádzajú. To, to som ešte nepočul jednu otázku, ktorá by bola, ale asi nehovoríte pán poslanec, pán poslanky na pravdu, lebo my máme z verejne dostupných zdrojov niečo zistené. Vy aj viete, že to je nepravda a sa na to nepýtať. Skúste fakt už objektívnym metrom zmerať pána Michala, Michala Šimečku a to, čo sa tu stalo a udialo a dať tomu tej verejnosti normálne reálnu odpoveď, pretože my sme rešpektovali pri tvorbe funkcií v parlamente na začiatku volebného obdobia vrátanie výborov všetky návrhy opozície. A došlo za rok k tomu, že sme niekoho odvolávali. A to bol, bola predsedkynia osobitného kontrolného výboru na kontrolu ESI, prípadne teraz pán Šimečka, ešte to bol tuším finančný pán, pán Šipoš. Vždy to bolo za konkrétne porušenia, konkrétne kroky, ktoré sú v rozpore so zverejným záujmom, alebo dokonca s rokovacím poriadkom Národnej rady. My sme zadefinovali tie dôvody, my, my nerobíme e, tieto kroky, pretože sa nám to páči a že máme dosť času na to. Ale má všetko svoju hranicu. Tak ako povedal predseda vlády, ide na námestie organizovať odvolávanie dvoch ministrov tejto vlády za to, že zákonne postupujú. Na druhej strane sú tu vážne podozrenia, že nezákonným spôsobom získal dotácie jeho priamy blízky príbuzný a on to chráni, on to kryje. My sa musíme, prepášte, ešte využiť našu otázku, vysporiadať, pán kolega, s týmito javmi raz a navždy, pretože my sa nechceme nechať zaťahnuť do týchto súbojov, ktoré nám berú veľké množstvo energie, pretože máme úplne iné témy, ktoré sa musíme venovať. Nás dnes čaká konsolidácia, máme obrovské množstvo iných tém, ja idem do južnej kóry, kóry jadrovými reaktory, potom do Číny kóry veľkej investícii, potom nás čaká vážna návšteva Latinskej Ameriky. Mohol by, som, mohol by som pokračovať. Každý boží deň sa stretávam s nejakým členom vlády, ktorý mi hovorí, čo mám robiť, už zase zverejnili klamstvo. Ja mu na to odpovedám, máš dve možnosti, môžeš sa s nimi súdiť 10 rokov, alebo sa na to vykašľať. A začíname sa dostávať do fáz, my sme si povedali, píšte si, čo chcete. Viete, pán redaktor, viete, ako prebor do slavy Slovenského národného postania viete. Myslím si, že boli v poriadku, že celá slovenská verejnosť to privítala. Tak si teda prečítajte nepriateľské médiá v vláde, čo napísali napríklad o mojej vete, že partizáni si želali koniec vojny a mier. Že som klamal, že som fabuloval, lebo že to partizáni nechceli. Že to partizáni chceli demokraciu. Takto ďaleko sme sa dostali v útokoch len preto, aby za každú cenu niečo mohlo proti nám byť. Minister školstva Drucker predstavil celý rad vážnych rozhodnutí školstva. Celý rad. Namiesto toho, aby mi to povedal, že vážne veci, dôležité veci, ktoré treba posúvať. No, to sú také maličké technické detaily je technický detail zmena financovania predškolských zariadení, tak to teda nie je technický detail, pretože vážnym spôsobom sa zasahuje do financovania a samozpráv. Nehovoriac o iných veciach, ktoré sú upravené dnes v návrhoch, ktoré predstavil pán Druka. Na každodenné báze všetko, čo urobíme, nech je to čokoľvek, ja dnes čakám, že povedia, že ešte aj tá nemocí sa prešovia je zlý nápad, ešte aj tá rekonstrukcia v poprade je zlý nápad, v podstate všetko je zlé, lebo to robíme, robíme iba my. Čiže my sa musíme vysporiadavať s týmito vecami už razantne. Ja už nemám chuť sa tu naťahovať s pánom Šimečkom alebo s pani Holečkovou, ak povedia takú blbosť, ako povedali v súvislosti s našim kolegom alebo s môjom ako nemám chuť ani čas. No tak sme povedali, stačilo. Nám návrh do Národnej rady, tam sa to nejako zošrotuje, zomerie, všetko sa tam povie, samozrejme, že tam budú ďalšie a ďalšie nové informácie a sa tu vyrieši hlasovanie. Ale už bude celé Slovensko vedieť, že ako žila rodina Šimečkovcov za posledné 4, 4 roky. To je celé. O toto nám ide. Musíme jednoducho tieto veci mať už definitívne za sebou. Nech sa môžeme venovať normálnym veciam. Pán redaktor, poprosím vás, dajme priestor aj ďalším kolegom. Dobrý deň, je Burková aktuality. Spomínali ste, že budete potrebovať teda aj poslancov hlasu. Máte tam už, je tam nejaká dohoda? A, a ešte druhý, druhý iba odbočenie. 
že ak teda by došlo k odvolaniu podpredstvu parlamentu, zatiaľ nemám zvolen toho predsedu, ten počet by sa, by sa z, pomerne zásadne znižil. Či už máte nejaký, či už sa pohľa nejaký, nejaký spôsobom táto téma, napríklad voľba nového predsedu. Otázka, my sa musíte obrátiť na predstaviteľov strany hlas. Ďalšie otázka. A teda tá voľba toho predsedu, prosím, Opakujem, pán Kašpar. Je to otázka, my sa musíte obrátiť na strany hlas. Ja by som sa každopádne chcela spýtať, či sa kvôli tej voľbe predsedu parlamentu bude podľa vášho názoru musieť otvoriť koaličná zmluva. Pani rektorka, ešte raz vás poprosím o... Váš názor. Funkcia predsedu Národnej rady nepatrí smeru. Ja vám ako nejaký politický názor, ktorý som prezentoval opakovane. Musel by som ho zopakovať aj teraz, lebo sa mne nechce tisíckrát opakovať. Toto je vec dohody medzi Slovenskou národnou stranou a stranou hlas čo urobia, ja budem v plnej miere akceptovať. Ale toto nie je bod, ktorý ja by som považoval za najpodstatnejší, pokiaľ ide o fungovanie vládnej koalície. Čaká nás, ako som uviedol, vážna diskusia o konsolidácii. Na jednej strane tvrdíte, sa chceme reagovať na požiadavku verejnosti, pokiaľ o to no, Tak poďme teraz znižiť DPH. A potom postavím otázku, a čo bude náhrada za, tu, za ten výpad o COVID-3. Čo to bude? Ak niekde chceme, ja neviem, 300, 400, 500 miliónov obetovať a povedať, že o toľko to bude nižšia DPH na základné potraviny. A základná potravina nebola taká vysoká. Tak kde tých 500 miliónov zoberieme? Pretože máme nejaké cíle, štáne, ktoré musíme dosiahnuť. Toto je diskusia, o ktorej treba treba diskutovať a ktorej treba venovať pozornosť. A preto sme chceli uzatvoriť tému pána Šimečku dnes. Týmto spôsobom povedali sme len to, čo už bolo všeobecne známe, dodali sme informácie nové, ktoré prišli z auditu ministerstva spravodlivosti a podávame v súlade s ústavou Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady môže podať skupina najmenej 30 poslancov. Rovnako skupina najmenej 30 poslancov podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôze, aby táto, alebo tento bod, táto agenda bola na rokovanie Národnej rady. Ďakujem, pán premiér, ale neodpovedali ste. Je to asi dôležitá otázka v zmysle nejakej stability vládnej koalície. Vylúčujete definitívne alebo pripúšťate, že bude možno otvorená koaličná dohoda? Tak presne, ako sa dohoda. Pani redaktorka, ja sa vás A môžem sa ešte, môžem poprosiť ešte reakciu na pána Kovačika, teda... Kolega, posledná otázka, nech sa páči. Dobrý deň, prejem, pán premiér. Jan Rohár, hlavný denník. Chcel by som sa vás opýtať, očakávate, pán premiér, nejaký podobný krok aj zo strany progresívneho Slovenska, nejakú protireakciu? Ja už len čakám, viete, ja nie som nejaký úzkoprsý človek. A napriek tomu, čo som si prežil, tak čakám, že príde návrh na mňa odvolenie, samozrejme, v parlamente. To bude otázka podľa mňa budúceho týždňa. Oni už si zvolajú, zvolajú teraz pre nejakých ľudí na ulicu a budú vykrikovať, že Fico doba si, Fico neviem za čo, Fico doba si. Možno už budú kričať, že Fica dorazí, a to sa môže stať. Ja si to viem živo predstaviť, len no, preto som povedal, pán redaktor, že gentlemen a downer s rozmerom to, že slovenské politiky vytratili, ani to je veľmi, to veľmi Ďakujem pekne za Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi
Bo víš, tam ještě. Já ještě zmenil něco? Prolej, november už začíná, už teď rozporuje. Prolej, access. Uvidíme, co z toho bude. Uvidíme, co z toho bude za servatku. Novembr, novembr to je do rozporuje. To by to povedalo. V novembri to samozrejme idú prúdiť. Tak uvidíme. Zmenili niečo? Ale keby zmenili, ja povedzme, ja nezmenili niečo. Že oni to idú rozprudiovať. V novembri to rozprudzujú. Zaujímavé. V novembri to príde? Zaujímavé. Jo, to je asi potrvá pekne dlho, čo? To je tvrdé. Je to tvrdé a rázné. Jebo ty čo? Spolu to roztočíme? Nejako? Čo krieke? Gogo, vystrme si kocúra ešte? Vystrme si kocúra, to nebude tak skoro, to bude najskôr 6, najskôr. A reálne to bude až okolo 7, 8. A nám tu ničo, že sme mohli rozhrábať. Máme tu nič viac na mole, ja si si mi vysiť kolcu a gogo. Pozorný bunker, dobrá vec. Čaká nás teda práce, najsom excitnutý na tvrdú práciu.
Hello everyone, Morph here with the first video in my series of showing every bobblehead location. First one's going to be the forest. I wanted to take the extra step here and actually show every single bobblehead location. Now I'm using the Map76 uh, webpage here, which I have a link down in the description. But please make sure to click like and share this so we can get the information out there to the world. So let's get going. So the first place is Alvey River Cabins. There's one right to the right there, and the first one to the left. You're gonna go inside, and this one's a little bit tricky to grab. I had to go in the first person, right underneath the bed right there. So we're gonna go back outside and go to the other cabin that was on the right, and it will be right up here on the bed. Whoop, whoop. So a lot of these locations were it's really, really tricky. Uh, this Arctos Pharma, I had to server hop for, ooh, I don't know, 30 or 40 minutes to finally get it to pop up. Um, but here's the location, and yeah, a couple ways you can get in here. Uh, a couple of doors that you're going to unlock, and uh, in this guide, I'm going to be using power armor. Uh, I'm not going to show you exactly how to get into absolutely every location and be jumping up on stuff. But I just want to give you a, a brief idea so you can watch all this through. You can see where they are, and, and also, I organize this all alphabetically so that uh, if you wanted to come back later, you can make it easier to find. Well, this one is a little tricky to find. It is kind of back here in the corner. And here we go with this one. And um, yeah, definitely let me know in the comments if you guys know any other locations. Uh, I was using the Map76 webpage, and uh, except for one location, everything was extremely spot on. Uh, we'll go over the Lewis and, and Sons Farm and Supply once we get there. Well, here we go with the third one. This one was locked. Uh, you'll have to open it up, uh, but once you do get in, it's going to be sitting right down at the bottom. Boom, boom. All right, let's keep on rock and rolling. So next up, we have we got the Bolton Greens, the four bobblehead locations. Uh, this actually took me quite a while to get them all to uh, spawn up here. And you'll see a lot of editing here, um, because obviously I was never able to get every single bobblehead location in one uh, server hop. So just kind of bear with me and I do super want to thank every one of the members that was hanging out with me in the member streams and uh, Apropos and Mountain River G came in there for a little while and were helping me find some locations a Little uh, double trouble action make it a lot quicker So anyway, you're gonna come back up here gonna pop up here find one on this table and the Last one will be up kind of here in the corner now some of these locations like like, uh, you know, like if there were multiples, one of them would just kind of be there almost every single time. And I did find out uh, through this that your loot table isn't really affected by this. Like a couple of these locations that had two or three um, bobbleheads at, at them with server hopping over and over and over trying to get the other ones to spawn. I was able to loot the other ones over and over. Um, well, I didn't know the location of this place. This is just basically the giant chicken. I don't want to give a spoiler, but if you guys come up here, uh, there's a really, really hard obstacle course you can do to uh, get up here. And also, it took a long time to get this bobblehead to spawn even, too. So, But anywho, right up here on top is the bobblehead. All right, so let's see what we got next. So, Clancy Manor. Uh, this was uh, also funny here. For some reason, there was a, a Mothman just kind of chilling up top there. Couldn't spook it or anything. Well, it's kind of cool something to see. Anyway, uh, let's see. We got Palpatine Farm. There's one bobblehead. This one's right up on the roof. Now, this one, I think we got on the first try. Uh, the crosshairs, this one, the first one I got on like the first try. The second one took me about an hour and a half of stir out, but I was really thinking the Map 76 webpage was all bugged out, but I just kept on going, kept on going, and then 
and it finally did pop up here. And here's the second location. All right, so next up we have Deathclaw Island. This one's right up on top of the house. Uh, this one I see pretty often when I come over here to do the daily to kill the Deathclaw. Uh, the giant teapot. Now this one uh, was the first little uh, time you're going to see apropos in here doing a nice little photo bomb action. Hello. And yeah, again, thank you, apropos, and mountain. Not Mountain. just the bubble heading. Me out here. Úplně na čem se ti bubble hledy. Šel jsem jako o ty lodi, ale jsou zpíčů se, oni prostě zběhou šelty. Oni chodí a po mapě a zběhou šelty. Jo, je to. Je to už jen píkočky. Myslím, že je čas vystřelit si kůlcu a zase kůlcu. Čo je ty švejské? Neviem, čo si v strese, čo si v strese. Vystáme si kocu a ideme si ho vystáť. Ale neboj sa, neboj sa, ja tu ostávam, ja sa ho vystáť kocu a ty si pôjdeš vystáť kocu a so mnou. To už pozáme. Jednoducho obi dva si vystáťme kocu a...
Nancy se týká dílu. Týká dič. To si pustil druhého bombana. Nemohli si ani láhnuť, lebo odmietaš prestať kádiť. Chodíš na mňa, posadíš sa a potom kádiš. Posadíš sa a kádiš. Posadíš sa a kádiš. A to je do 8. To je to je ani o 7. To je to je do 8. A škodu veci. To je do 8. Čo je? Kreke. Vita, Vita.
To je trošku má sva, že oba trošku. Trošku masa, že? Chceš trošku masa, že? Čo už otec? Tabakový nárez. Si tabakový nárez. Si tabakový nárez. Tabakovinares. Si tabakový nárez, si tabakový nárez. Si tabakový nárez, si tabakový zárez. Máme to nič, my povedeme sa. Máme nič čo točiť. Thanks for coming here and checking out this Fallout 76 video. Yesterday, July 23rd, Fallout 76 got a pretty sizable update that has addressed certain issues and bugs in the game. However, some of these fixes have resulted in a bit of disappointment throughout the community. And as you can probably tell already from the thumbnail in the video, what we're actually about to discuss. So, without any further ado, let's head on over and check out everything that's been fixed with yesterday's update.
So yesterday, July 23rd, Fallout 76 received quite a sizable update across all platforms. As you can see, PC and Steam had a 6.9 gigabyte update. PC and Microsoft had an 18.7 gigabyte update. Xbox had a 25.96 gigabyte update, and PlayStation had an 18.9 gigabyte update. According to the patch notes, it states, quality of life, updated help screen and loading screen text relating to gaining levels and perks. Weapons, improved the uncharged damage for the Goss pistol. Players can now revert tire irons and walking canes to their base appearance when removing another skin. However, one of the biggest fixes to come out of this update was the following. As you can see here, World. The event Dangerous Pastimes is now part of the regular event rotation. Various balance adjustments to the Storm Goliath boss. Strangler Bloom will now have a chance to spawn in nuked regions where Strangler Pods are located. Circling back to that second bullet point, various balance adjustments to the Storm Goliath bosses. Uh -huh. Adjustments coming back where Strangler Pods are located. Circling back to that second bullet point, various balance adjustments to the Storm Goliath bosses. Yes, that's right, the Storm Goliaths, which are the world bosses that you have to defeat during the Neurological Warfare event, have finally been fixed. Since the launch of Skyline Valley update, each of the Storm Goliaths were missing their immune to radiation tag, which resulted in players being able to take down each of the Storm Goliaths in a matter of seconds. But before we go any further, Let's just take a moment to pay our respects to our fallen brethren, the Storm Goliath Radiation Glitch. Kadiš, kadiš po mne. Chodí, že kadiš. It's a sad day for those people wanting to utilize this mechanic. We have to accept the fact that the event wasn't intended to run this way. And finally, the developers have addressed this, and you can no longer whip out a gamma gun or an auto axe and slice through them like butter. Personally, I'm delighted that this was finally addressed, because now, and if you're taking part in this event on a public server, you don't have to worry about it ending in less than a minute, because everyone and their grandmother was bombarding the Goliath with their gamma guns and auto axes. And on that note, Let's pay our respects to the only time that the Gamma Gun was actually useful. Are using it in PvP and using it to give you radiation. Moving on from that, there were several improvements and fixes to the following quests. As you can see here from the patch notes, it states, Into Lands Unknown. Placing signal flares during the quest no longer causes soft control lock. Oldest trick in the book. Objective markers will no longer appear over already killed cultists in the Cremora mines. Between the lines, fix an issue that could cause teammates to be blocked by laser grids when helping a team leader. Powerhouse of the Cell. All players should now correctly receive a keycard. Patrol duty. The robot now properly passes into the prison yard and back out again when necessary. Judy Call should no longer become stuck after picking up brains. We also received several bug fixes in the form of fixed various localization issues, fixed missing voice lines for lame pass, fixed an issue where players could not access radiant quests after completing Sophia's quest line, fixed an issue that prevented me on letters from being placed in your camp. Biv has sobered up enough to give out daily quests again, and I can confirm that this is now actually working. Now, some players had mentioned that you could still activate Biv's quest line by interacting with your own personal terminal back at your camp. However, regardless of that, you can now go to Biv directly and interact with him and he'll trigger his quest line again. We can also see that Union Power Armor jetpacks can now be crafted. The blue headlamp for T-51 Power Armor can now be crafted. Reveal perk packs now show the proper maximum rank. Mothman tone buffs persist when exiting and re-entering servers. Equipping the red fedora now counts towards the possum archaeology challenge of bone collecting. Steep thistle tea should now properly appear in a player's inventory selection when attempting to place it in a refrigerator. 
Colored hard hats will now maintain their color when picked up. Joey, Joey, cheap book. Any stout armor piece will successfully block the item from achieving or being destroyed at a legendary exchange vendor. Pre war flags now correctly display 12 stars. Selecting max when exchanging treasury notes now selects Keep the step. correct amount. The nocturnal weapon mod will now correctly increase damage during the nighttime hours. And also a known issue when viewing bundles in the atomic shop, disclaimer text on where to craft items may appear cut off. So, overall, a lot of fixes and improvements that came with yesterday's update. However, I have been seeing reports from people around the community that there has been some increase in frame rate drops and stutters. And personally, I actually can vouch for that, because I have experienced a few stutters over on Xbox and also on PC. And with that, that's everything from yesterday's update. Again, I know some of these changes have come as a bit of a disappointment, but eventually for some, all good things must come to an end. And especially if they weren't... Howdy folks, thanks for coming here and checking out the video, thank you for being here, I hope thank you enough for helping us get to where we are today, it's up for today, and if you did enjoy today, however, I have been seeing reports from people around the community that there has been some increase in frame rate drops and stutters, and personally, I actually can vouch for that, because I have experienced a few stutters over on Xbox and also on PC. And with that, that's everything from yesterday's update. Again, I know some of these changes have come as a bit of a disappointment, but eventually for some, all good things must come to an end. And especially if they weren't intended to be that way in the first place. But before we wrap things up for today, and if you did enjoy today's video, consider giving it a like, and consider clicking that subscribe button and turning on that bell notification button so you don't miss out on any videos that I publish. Ooh, it's I easy. I say a massive thank you to our channel members and subscribers here over on the channel. Your support has been absolutely incredible, and I can't thank you enough for helping us get to where we are today. It really means a lot to me. And as a thank you, you can use my creator code BTGoliath24 until July 31st to receive 20% off of your entire purchase over on the Bethesda Gear store. And to you, the viewer, the person who stumbled upon this video, thank you for being here. I hope you enjoyed. Until next time, Vault Dwellers, stay safe out there in the wasteland. Welcome to Vault 93, and I'll catch you all in the next video.
Ne, ne, nič, čo? Že to malo trvať teoreticky pol hodinu, už hodinu a pol. A obávam sa, že... Je to píčec, čo? Prehráva? Vždy, keď ho pozrám, tak vyhráva, to neuveriteľné. Moji bastardi by mali už... Moji bastardi by rúbali už 0-2. Všetko píčne hovna. Majú všetko megalomány. Ešte to, ako teplo má tú výhodu, že nemôžem púšťať League of Retard. Keby nebolo teplo, keby nebola sauna, to nie je teplo, to je sauna, keby nebola sauna, keby nebolo brutálne dúcno a sauna, tak by som tú League of Retard ho spustil, takže... Toto je extrémna výhoda. Toto je extrémna výhoda. On toto robí vždy, čaká, kým ide náspäť do liny, aby ho vylízal znova. To je jeho klasický ťah. Ako hovorím, toto je veľká výhoda tepla, že nemôže púšťať Ligu Retardov. Ako naozaj v tomto, keby som púšťal Ligu Retardov, tak po každom zápase si môžem dať stúrneho držgrša. Po každom jednom zápase si môžem dať stúrneho držgrša. Že v saune odsypať, v saune zapiť Ligu retardov je ešte horší nápad ako zlý. On tam musí mať klimatizáciu alebo niečo neexistuje. On tam musí mať tvrdú klimatizáciu. On je v triku, ešte má aj triko, ty kokos. Ty kokos. On tam musí mať nejakých 25 stupňov, kde sedí ako píčus, maximálne. Obávam sa, že to bude o 8 až. Uvodíme. Ale som vyšťahený, som vyšťahený. Tak bodaj by som nebal v saune byť non stop. To je tvrdé. Tak áno, už tu saunu nezvládam, už je to príliš dlho. 
Vi ste pita svoj da, ne, to sve ono. Ako tako da se ono sve to nigdje u životu nema, ali... Ako mi se znači maksimalno sam to mala 32 stupnja, 32, 31. Mi se znači nigdje da nešto na 32. Kdo vi koliko se znamo minuli rok, ali pohybno, že tu bolo, pohybno, že tu bolo aj 31. Tým sa to ich bolo okolo 30-ky maximálne. Nepovedám si to vôbec. Koliko som tu mal minuli rok. Takže nevím, tyto věci jsou tvrdé. Jako nevím, to bych se to má někdy víc, jako teď co dva stupňů. Já mi se nezdá, že se to má někdy teď co dva. Podle se to hýbalo na úrovni 30, 31 maximálně. Jako to je brutální rozdíl. Já povědám si to vůbec. Tu filozofii. Obávam sa, že to ani osiem ani nespustia. Ty piči sú ja. Asi už vôbec mi sa to rozprúdi. Nič môžeme aspoň, toto už malo byť uploadnuté a uploadneme ďalší. A peké sú vyšťavení. Peké sú vyšťavení. Koliko to vychádza, koliko máme? Hodina 35. Takže dve hodiny, 7, 8, 9, 10, 12, 1. Je to bude asi 8 hodinový segment, 8 hodinové sústo. To nebude ani osiedmej, to bude o osmej, ty povedáš.
No víš čo, oni tak áno, tak v 35 stupňoch v podstate šmiclovať už mesiac. A to sauna by non stop sauna nie je sauna. To by mal byť posledný týždeň sauny. Mal by sa začať redukovať v piatok. Je v piatok začína redukcia už. V piatok začína redukcia a potom už by nemal prísť, v piatok to už končí. V piatok už končí. V piatok už končí. Takže chvíľu tu bude sauna, ale už to bude klesať postupne. Neviem, čo robí skoro polnickú veci. Zeme je ako píť, ako ľudia sú sa ešte sprostá rasa. Sa ešte zaostá rasa. Sráč čo? Ľudia. Čo sú ľudia? To zrekapitulujeme si, čo sú ľudia? Zaostá rasa, sráč čo? Zaostá rasa, no jo. Teraz si zaujímavá, že ľudia sú, čo ľudia sú. Jedným slovom, ľudia sú na tom veľmi, veľmi zlé. Veľmi, veľmi zlé na tom ľudské hrasu. Extrémne, extrémne zlé. Je to extrémne zlé, čo ľudia reprezentujú. Je to strašné. Je to strašné, je to najúprostné, je to tvrdé a je to hrozné. A stáva sa to bohužiaľ, ľudia sú, čo ľudia sú. Je to smutné a nespojme s tým nič poznáme. To je jedné, čo môžeme spraviť. Je dúfať. Dúfať, že raz budú ľudia, čo najmenej zaostali. To je jediné, čo môžeme dúfať. Môže byť, ako to voláme, dúfači. Dúfať, že raz budú ľudia, čo najmenej zaostala na hnitá rasa z kuvresinských neandertávcov. Jediné, čo môžeme, byť dúfači, dúfať.
Môžeme dúfať, môžeme byť dúfači, môžeme dúfať, môžeme byť dúfači. Joj, buď si dúfač, alebo nie si, alebo nedúfač. Ja dúfač nie som, podľa mňa ľudské rase je tupa odrovnána sračka, ktorá nemá žiadny potenciál, ani budúcnosť, ani nič, sme čo sme. Chore narušené, zaostále bytosti. Je to smutné, ale tak sa veci majú. Tak sa veci majú. Ešte sme vedeli, že dobré to nebude. Ahoj, môžeme si vysťať koucu, alebo to bude že o 8. Nebo bude skôr. Ak to bude o 8, stále to šance, to bude že nejaké 9. To u týchto píči som nikde nevieš. Ale môže poď pozrieť tohto píču sa mentalistu. Ako robí za seba totálne, ja tu úplne sprosto z nástoľa bastarda. Mám niekoľko možností. Ale teraz začne pracovať. Ešte to bude si dať si jednou stranou udržiť kroše podľa všetkého. Je ho 30 k 15. To je totálne hlavno. Tá Riven má jednu vec kúpen v 20. minúte. Púči z posledného. Už taká tajná si nebojuje. Co bude jedného pičného šaka? Už sa skoro po ony jedine sa to znova vyhra. Skoro po ony, skoro po ony jedine sa. Ježiš, vy som si kocu asi. A keď pán človeka stále obtočí, stále gargamelčí, som to bude tiež ťažko. Pozrieme, že... Myslím, že pingvení sú sa mi za... Ale nie sú pingvení. Hmm. 
Englisu. 27. augustā būt tāds spingliņi. Kur visiem vīrēl. Pēc to jūs pa Libanam, pa Libanam. Kas ir vežu uz nezniči, žai nāda, un tu pjātiem minūtu nejaubiši vežu mani hovnu. That's another reason for why it's completely useless to drink early, because usually you drink early in shoving waves, you get it, you maybe get the power down as much as you can, or you get a free, but before five minutes, it's popular, it's popular, it's single free. Not only because on top of it when they must have teleport, they lay cool, and they lay that almost all the time. But they now increase at least the bishop still remains and they're doubling down and they're making a point to try it. They're so against early games for now.
אז אם אני רוצה את הדעה הזאת ש... סתם, אתה יודע שכאילו ש... Human breast milk. Dva roky môžeš piť human breast milk. Smoothie, live indefinitely. You fucking... Cracks. Okay, so... Legendary crafting. This means legendary cores will no longer be usable across Appalachia. Usable, they just will go away. I mean, okay. When you log in after downloading the patch, any remaining legendary cores will be converted into legendary scripts on a one-for-one -one conversion ratio. Yeah, can't talk. So, um, yeah, that's an interesting way to put it. I don't know why they consider it a currency. I mean, you can't trade cores, and you can't trade scripts, and you can't trade modules. So, I'm not sure why it's being called a currency, because it's kind of not. Anyway. Best Build. Best Build is a new social system that allows you to submit, visit, and rate camps. The camps with the most votes will be shared and populated throughout Wasteland for all players in Adventure Mode to see. You will be able to visit these amazing creations and enjoy the comfort, <clears throat> design, and unique taste the builder has in store for its visitors. While visiting, if you happen to appreciate the builder's camp, you can show your support by leaving a like. Not sure how you do this. I didn't interact with this system at all in the previous. We hope this allows our dedicated builders 
a dedicated player builder is an opportunity to show off their creations as well as inspire other players to create and submit their own best builds. One to one is set. I I don't know. It's fine. It's fine. It, it'll it'll be okay. You're not gonna need. Yeah. I mean, I think most of the honestly, I think most of the legendary crafting that you do is gonna come from loose mods that drop. So you know. Anyway. Uh, are the servers gonna be down for maintenance this whole day? We don't know. Hey, Carlos. Welcome. Welcome. Right now, there here's the status portal for anyone that missed it, and I posted the link up. You can I'll, I'll post it again. So here's the you can check this yourself. Here are the Bethesda servers. That's their status portal right there. Um, but yeah, last time this says looks like we've got. I mean, it's scheduled for another hour, but that doesn't mean it's going to be another another hour. It could be more. It could be less. You know. So it is what it is. Oops. All right. Um, <clears throat> Submitting your camp. Once you have a camp that would like you would like to show off, is this right? Uh, yes. Uh, like to show off to the wasteland, you can submit your camp through the best build submission option. This is found by opening the camp slot list on the paper map and selecting the camp you wish to submit. Once you have entered the submission window, you will be able to take a few photos and tag your camp with the appropriate identifiers identifiers hmm, to help make it stand out from the crowd. Once you are happy with how your camp is representative represented you can submit your best build the best build will be added to the list of other players created best builds if you happen to make changes to your best build you can easily resubmit the newly remodeled camp without losing any likes previously earned you can resubmit your best build by going to the manage best builds option also found so the job was with us slots list in also found i think there i think we're missing somewhere probably also found in the activated camp slots list on the paper map there we go Hey Brandon, welcome. Be greasy. Hello, hello. Yeah, did you that some bill November? Salvi, hello, hello. November. Oh, to Germany. How about that? No. Uh, all right. We visit. Upon your travels in the wasteland, you will notice a few lo new locations with a blue ribbon on the paper map and on the compass. These are player-created best builds. You will be able to fast travel to these camps in the same as you would any other camp. While visiting, please take time to sit down, relax, and enjoy the experience the builder has in store for you. Do not delay on checking out camp. Out of camp that piques your interest, best builds rotate in and out every hour. I did not know that. Every hour. Nice. Hey, Scott Ellen, Fox Leader. Hello, hello. 72X update on Xbox. Yeah. Yeah, the sizes they're listing don't seem to jive with the sizes people are, are seeing. Arash, hello, hello. Just downloaded 105. <laughs> okay, so there you go. Everyone's getting all kinds of different file sizes. Oh, well. All right. Great. If you happen to find best builds that uh, you fancy, feel free to show your support to the builder by giving them a like. You can like a best build by going to the best build icon on the paper map, paper map and selecting the like. Giving the builder a like will help show other players that this camp is indeed a best build. Jen Kuko, hello, hello, Hamza, hello. Caravan thing is not coming in today. The caravan thing is delayed till later in the month. <clears throat> Everything else is coming, but just not that. Hey, Corey, welcome. Uh, vendor... Minerabus, so much gig by it. They are redoing the whole, they're, they're reinstalling, it's reinstalling the whole game. Because it's going to be, after it's done, it'll be smaller than it was before. So, save you a little bit of space eventually. Uh, let's see. All right. Vendor history log. This is one I didn't even, I didn't know was a thing. Uh, learn about the hottest items in your camp vendor with the vendor history log. Accessible from the paper map on your vendor, this log shows you what items were sold, their price, and who bought it. The vendor history log only stores transactions that happen during your current play session. Oh, okay, so it doesn't go back that far, just as long as you've been on that server. Well, it says current play session. Does that mean that server or since you logged in? I'm not really sure. After your session ends, the log will be clear, so you receive a fresh log when you start playing again. I don't know if that means, it's saying per session, but I don't know if they mean per server. Like, if I server hop, if the log would still stay, I, I don't know the answer to that. So, hey, Chris, five hours left on the download. There you go. Hey, Will, welcome. Uh, let's see, seven hour download. Well, it's still, the servers aren't up yet, so you're fine. You're not missing much. <clears throat> a bump in the road. Okay, so this is later in the month. Oh, it's per server. Okay, I I don't know. I didn't interact with this function at all because I don't I don't have vendors on any of my camps, so I didn't get a chance to to test it. And I haven't really heard much in the feedback. I mean, pretty much everything was. I mean, caravans and legendary crafting was kind of the focus that most people were were discussing. And combat rebalance to some degree. A bump in the road arriving later this month, so not today. Near the border of Skyline Valley, you will come across the ruins of an abandoned headquarters once owned by the Blue Ridge Caravan Company. They have had a challenging time operating within the presence of the storm, but luckily for them, you arrive. A seasoned traveler of the region, well-versed in all forms of combat and even a few forms of diplomacy, 
oh, well, that will, work, that will not work here. The company decides to give you franchising rights to start your own caravan brand under their flag. Oh, so brand, brand under their flag. No, so this setup, you will escort caravans across the Shenandoah region and recruit oh, so my professions. This crew will help you build up your own personal outpost where net new rewards await you. While you are traveling across the country, so make sure you take a beat to help your fellow aspiring business dwellers with their own caravan. Events, public team bonuses. Event and public team bonuses apply to caravan events, and helping someone else will get you back to starting your own caravans much quicker. What that means is when somebody starts a caravan, it creates a public event that you can join, and there's a limit to how many events can be going at once on a server. So if you're looking to start one, and maybe there's already that many going, helping someone else finish theirs will get that one off the game, you know, off the map, and then you can you know, give you a better chance to start one. That's, that's what that's meaning, but it looks like there's a little... A little thing on YouTube. We don't need to watch that because that's. I mean, if that's just going to be about the caravan system, I don't even know if that's that. This may just be a trailer for the thing. We don't. We don't need to watch that. Uh, let's see how we doing in the chat. I think your game doesn't have <clears throat> down yet. Oh, okay. Doesn't have a download yet. You could start, but it shows server. I'm not sure what you mean. All right, combat rebalance. This one's a little confusing because it's an ongoing work. Of, you know, it's like an ongoing thing, like the PT. Because the BTS is still up, but they've changed, they've changed it since this, so we shall see. Hey, King, can your friends participate and defend any mission? Yes, they can. They're on your server. Anyone on your server can join in because it's in the open world, so it's not an it's not an inside thing. Uh, it's basic, yeah. It's basically on the roads and app in um, Skyline Valley, and anybody who's in the game can join it and help. There's no player limit. There's nothing. So there you go. 3.02 p.m. Eastern. Okay, so this must be, let's see here. What does this say? This is a status page. See, I, I don't know this is, well, I don't know. I mean, based on the time, because this said 9, so it says it started at 9.02 a.m. For me, it's 8.02. That's why I think this is central time, because I'm mountain time. That's that's what I'm thinking. So this would be 2 p.m. Eastern if, if it's central time, but it doesn't say what the time zone is. So we don't know. It's still down. It's going to be a lot. There we go. Uh, don't know. Don't know. Catmore, yeah, thank you for subscribing. Yeah, you can start the game and it will show you it's offline. Okay. <clears throat> How many caravans? As far as I know, uh, Tap, it's four caravans on the map. You can have four. There's four caravans that can be active at one time, total on the map. But you can only have one. Like, you can have your own, you know, like one caravan active for yourself. But yeah, only, a total of four can be active. So, Sir Barry, hello, hello. Oh, let's see here. Better get to installing. All right. <laughs> Hello, everybody. Let's get through these. Uh, combat Rebalance. Milepost Zero continues the work we started in Skyline Valley to update our combat system. This patch, we are focusing on changes to fire and poison damage and how damage over time works. There's also more rebalancing for creatures and many other changes. There's a lot to dig into, so grab a cup of coffee or tea and dig in. Okay, player weapons. Fire, po fire slash poison weapons and mods. Fire and poison damage will typically include a damage over time effect with fire damage trending towards shorter durations and higher damage per second, with poison trending towards longer durations and higher overall damage. The following weapons, armor, and mods have to be fire poison dot adjustment, damage over time. Paired with the damage is generally represents an increase in damage. Oh, what's my best echoes on bread for Clara? We ready? We ready, right? Don't see four caravans being up at once. Seems like a. Well, no, but they're not in the same place. So they'll be so when you start a caravan, it's a random place in Skyline Valley. So it's not like everyone's going to be doing, you know, the same caravan in the same place. You'll have one here, one here. You know, so they'll be all over the place. It actually it, it actually looked okay on the on the PTS when it was working. Uh, all right, so here's the adjustments. Acidic gulp, but it's not telling us how the what the adjustments are. But these are the things that adjusted. So the acidic gulper smacker, the alien blaster poison mag, uh, and typically, so I'm going to say this: when you see something with poison or fire. What's usually happened is the amount of damage, like the initial damage on hit has gone down, and the damage over time has gone up significantly, so a lot. Like in some cases, like in, in the case of like bows or whatever, like your damage is being split equally between ballistic and fire, but then you get this massive damage over time. And so yeah, so you wanna play with that. If you're using weapons that take these kind of mods, you definitely wanna play with them, because sometimes the damage is really good, plus some of the enemy weaknesses have been tweaked as well. Uh... All right, I think we're good. I don't think I'm missing anything. All right. Let's see. So we've got, uh, let's see, Burning Auto Axe, Poison Auto Axe, Baseball Bat, Heated Coil, Blue Ridge Branding Iron, Bow Flaming Arrows, Boy, Bow Poison Arrows. Now, one thing to know about Poison 
Robots are immune. So if you decide you like going the poison route because the damage is pretty big, it takes it's a longer duration, but robots don't take poison damage over time, just so you know. Uh, bug grenade, burning legendary armor? Oh, that must be the third star effect. If enemy hits you, you can take fire damage. I'm guessing that's what that means. Uh, burning love bow, burning, burning love is really good too. Burning sheep squatch club, burning sheep squatch staff, chainsaw flamer, civil engineer armor. Oh, because it has a chance to deal fire damage. Uh, okay, there's that. Compound bow flaming arrows, compound boy, bow poison arrows. Compound or crossbow flaming frame, crossbow poison frame, crusader pyro receiver, <laughs> electro enforcer poison, enclave plasma gun with the beta wave or gamma wave. Uh, flamer, uh, flamer compression no nozzle, flamer napalm tank, flamer vaporization nozzle, floater flamer grenade. I've used these; they're still quite terrible. Floater nasher grenade, galling laser with a beta wave, gamma wave emitter, gopher smacker, acidic gopher head, hellstorm missile launcher with napalm payload. Uh, I did play a little bit with the hellstorm, and it's actually pretty fun. It's it's pretty good. Holy fire, laser gun, beta wave tuner, gamma wave emitter, Molotov cocktail, paddle ball, fireball. That's not something I tested. Perfect Storm, 10 million or SMG. I tested it, it's not, it's not overwhelming. Pitchfork Flamer, Plasma Cutter, Flaming Blade, Plasma Gun, Beta Wave, Gamma Wave, uh, poison, poison Sheep Squatch Staff, and Sheep Squatch Club, Power Fist Heating Coil, Pumpkin Grenade, Sheep Squatch Shard, Shish Kebab, Shish Kebab Extra Flame Jets, Sledgehammer, Heavy Searing Sharp Rocket, Strangler Heart Power Armor. Uh, it's still, it still doesn't do enough, in my opinion. Super Sledge Heating Coil. Syringer, Rad Scorpion, Venom Syringe. I didn't test that. I'm going to have to test that. That's poison. Okay, that's going to be interesting. Okay, so the Rad Scorpion Syringer with the Venom. Okay, I want to try that. Uh, the Kabloom, which is actually pretty good. Two Shepherd's Crook. Toxic Legendary Armor. Um, oh, that's okay. So that's just the legendary effect that gives poison damage. Uh, Ultrasight Gatling Laser, Beta Wave, Gamma Wave. Ultrasight Laser with Gamma Wave and Beta Wave. And the War Blade, Flaming Blade. That was a lot of things. Strangler Heart and Pepper. Uh, uh, let's see here. Pearl says Sphero 2 now. Oh, so it's, oh, say it needs. Okay. Cool. Uh, let's see. Unless it's, you know, it could be it's telling me the wrong. I don't know. I don't know what it's doing <laughs> in terms of the portal. It, it looks like it's going to be raid is in December. That's not, no, there's no raids today. That's December. Is fire damage a stacking dot? It's, yes. Uh, let's see here. Oh, uh, there's too many, too many mess. I can't keep up. Uh, let's see here. Yeah, Bubba, don't be, don't be afraid to, to wield that hammer. Okay. Um, additional weapon and armor adjustments. Adjusted the damage dealt by the thorn armor. I haven't tested that. Even though I use it on my melee character, I haven't tested it. Increase the damage for the gal shotgun. Increase the damage for floater freezer grenades. Reduce the damage over time for the cremator's burn to account for it now scaling with weapon damage bonuses. Uh, reduce the self-damage dealt to the player when firing the kabloom at close, close range. That actually is a thing. That actually, you can actually use that weapon and not poison yourself, which is nice. I mean, you still take poison damage, but it's it's less. Reduce the recoil and base AP cost for the railway rifle. Reduce the fire rate and remove the AP cost reduction for the railway rifle automatic piston receiver. Headhunter size damage type has been changed to bleed. Adjusted the damage dealt by electrified legendary armor. So again, I think when they say like That's weird. That's worded weird. I think what that means is the third star effect were a chance to deal dam, you know, specific type of damage to melee attackers. I think that's what that means because we don't have electrified armor. It's not a thing. Dad plays stuff. <laughs> welcome, welcome. Okay, creature balance. Uh, okay, here. Like the adjustments made to the Skyline Valley update, the following creatures have updated health, resistance, and damage. Our goal is to smooth out their difficulty from low to high level, from low, from low to high level playmaking them a reasonable threat for all players. Be sure to try out some of the updated fire and poison damage weapons against these creatures, as there is now more contrast in the resistance to each damage type. Now, what I will say about that is there's an, the awareness perk if you haven't used it that's under uh, perception. Equip that perk when you are looking at enemies in bats, and it will show what their weaknesses are. You know, what where the what kind of damage you might want to do. So, there you go. Um, improvements to the whole game. Well, they've cleaned it up. What they've done is, I think they've reduced, just reduced the, yeah, they've gone through and I think they've just cleaned things up. So it will just, it should make it smaller. So anyway, here are the damn, here are the enemies that have been rebalanced. Obviously, we don't know how because there are no details. But alien, alien invader, attack dog, bee swarm, bloat fly, death claw. Death claws are really weak to cold damage. Fire is actually a good one too. 
Ibot, Fogcrawler, Honeybees, Megasloth, Rad Rat, Robobrain, Scorch Beast, Snallygaster. Snallygaster is also really weak to cold. Stingwing, Tick, Vicious Dog, Wolf, and Yaogwai. And Yaogwai is really weak to cold as well. No, fire. They're really weak to fire. Uh, creature weapons. Okay. <laughs> Chat just screwed up. All right. Creature weapons. Weapons used by the following creature have also been updated. Uh, like the updates to fire and poison damage on players' weapons, creatures' weapons with fire damage will typically have a damage over time, which has higher DPS, and weapons with poison damage will typically have a dot, uh, damage over time, which deals more overall damage per hit. So, Angler Spit Attack, the Assault Prawn Shish Kebab, Blood Eagle Flamer, uh, Competitor Blazer Flamer, Cultist Flamer, Fanatic War Warden Flamer, Fanatic Shish Kebab, Floater Flamer Fireball, Floater Flamer Flame Thrower, it's like a tongue twister, Floater Floater Nasher Bite, Harvestron, oh, and Test Your Metal, the Flamer, uh, Juicy, oh, that's from uh, uh, Most Sensational Game, Flamer, Myler Cutter Spit Attack, Myler King Melee Attack, Municipal Auto Auditor Flamer, Scorched Exterminator Plasma Launcher, Sentry Block Flamer, Showman Flamer, Trog Superior Acid Reflux, Wendigo Colossus Earl Poison Spit. Unfortunately, it's not telling us what the adjustments are, just that they have been adjustments. So, there we go. <clears throat> A lot of things. Uh, more glitches. Yeah, a lot of things. All right, here we go. Perk changes. All right, this, these are good. I've actually been looking forward to these perk changes. So these are all under en oops, all under endurance. <clears throat> well, I don't know. I don't know if I'm leader. 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 I don't know if and now we just have one perk that's just a blanket disease resist, which I think is a good thing to consolidate that. And also, these perks have all been in, uh, made into one star. So they don't take multiple perk points. There's one one perk. So, yeah. <clears throat> Thirst Quencher increases action points while not disease based on your endurance stat. Yeah, so now in higher endurance gets you higher AP if you have this perk equipped. Iron Stomach increases damage reduction while not disease based on your endurance stat. No, okay, so this is, okay, this is worded wrong, or at least it was when I tested it. So unless they've changed it since the PGS a few days ago, this is, this is worded wrong. This is not damage reduction. This is damage resistance is what this is. So, yeah, this is a, this is a typo. So, yeah, the iron stomach increases damage re resistance uh, while not disease, not reduction. That's wrong. Natural resistance increases your energy, fire, cryo, and poison resistance while not disease based on your endurance stat. So you can actually get this up high enough with decent endurance that you don't need to run, you wouldn't need funky dodge, you wouldn't need to run those pieces on your armor and whatever, so, yeah. Mm, all right, you guys are just going too fast for me. Okay, region bosses. Fallen creatures have had an adjustment to how incoming damage is reduced. This primarily affects cases where VAT's critical ta attacks and damage over time effects would bypass a portion of the intended damage reduction. Scorch Beast Queen, Wendigo, Colossus Earl, and Ultracite Titan. So yeah, their damage reduction has been removed. Their damage resistance and their health has been increased. So if you're using critical hits, uh, it sounds like you'll do less as a percentage. If you're doing regular damage, you know, if you're not using critical hits, I don't. You, it doesn't sound like you'll notice a difference, which is there. <clears throat> uh, bug fixes and improvements. Camp Mothman Wind Chime now correctly displays an atomic shot. Fix in Atomic Shop. Fixed an issue with shattering teeth flare not appearing in the Tinker's Bench or placed on display. Fix an issue where the Fort Fortress wall walk post can be attached to the same attack point. Fix an issue where two fortress fences can be attached to the same attack point. That would be awesome because I actually bought something from the atomic shop a couple weeks ago through the build menu without any kind of confirmation. So I don't know how much it cost me or anything. <laughs> so anyway. Um, yeah, there we go. All right. Uh, combat. Made an adjustment to damage modifiers for, for creature weak points. This will result in additional damage dealt to creatures when weapons with lower damage per hit are used. So, creature weak points, now you get 
you basically, if you hit a weak point, the multiplier is more. So weak point damage will be higher with the update. That's what's going on. Are we there yet? Are we there yet? Yep. Damage over time effects now scale with bonuses to weapon damage. Yeah. So now if you have something like Aristocrats, which increases weapon damage, it will increase the damage over time bonus as well. So that's a good thing. Addressed a series of inconsistencies with how certain damage affects, primarily damage over time, were dealing incorrect damage types or were untyped damage without a corresponding resistance. Yeah, because some things would have do like um, electric damage and there's no electric damage resistance or bleed. Um, actually, no, untyped, because I think originally the Headhunter Scythe had untyped damage. So there was no resistance to it, so it was doing massive damage. I think that's been changed. Uh, address an issue where damage over time effects dealt by players would not scale to match the creature's level. Didn't know that was a thing. Fixed an issue where certain effects, such as damage over time and a vampire's legendary mod, could stack when applied multiple times simultaneously on a single shot. This commonly occurred with shotguns, but could also occur when using the two-shot legendary mod or, mod or the multi-shot cremator mod in back. So, the way this... So, it used to be vampires, it would heal you... What is it? Two, is it 2%? Off the top of my head, I think it was 2% per hit or per, per shot. So, basically, if I fire a shotgun with eight pellets, I would get 2% eight times. So it healed for six, uh, 16%. Doesn't do that anymore. Now one shot equals one, uh, one trigger of the event. So basically a shotgun or a, or a uh, lever action rifle, one shot is going to heal the same amount for vampires. That's what that means. Address an issue where damage over time dealt by NPCs could be lower than intended. Fix an issue that could prevent the poison off damage over time dealt by NPCs. And I'm not sure what that is. I'm not sure what NPCs, but... Fix an issue that can prevent the poison aura on the Strangler Heart power armor from affecting nearby enemies. You know, I tested the Strangler Heart a little bit on the PTS. I wasn't noticed, really. <clears throat> it still doesn't seem all that great, to be honest. Well, how do I open the list? Are we looking for the... Oh, hang on. I'll do this. Here we go. Here is the... People are wondering. I should post this. I'll put it in the description of the video for anyone who wants, you know, after the fact. There's the there's the patch notes I'm looking at. Probably, probably Jules. Yeah. But there's the patch notes. Uh, Beast of Burden and Save and Sound Weapons. So as far as I know, the Beast of, Bur Beast of Burden and Save and Sound Weapons will still be rollable. You'll still be able to do the custom mods on them. So um, that's how it was on the PTS. I mean, they changed it, and they said it was a test, but they didn't say anything else. So I'm assuming it's just that's just going to be how it is. All right, here we go. Uh, adjustments to how damage increases from perks are applied. This will generally result in an increase in damage dealt to targets with higher resistances, especially for damage over time effects. Uh, yeah, because again, your damage over time wasn't, you didn't used to be affected by, like if you had a uh, like gun, gunslinger perk or a hoe perk or whatever, damage over time would be, on a, it would just be a fixed amount. So that should change. Melee weapon damage over time now scales with strength, which is a good thing. So if you have high strength and you're using something like a plasma cutter with a flame blade, the, the damage over time from the fire will scale with the uh, with your strength, which is good. <clears throat> hey, Poppy. Have me on the TV. Ooh, I'm on a TV star now. Awesome. Uh, let's see here. Fix an issue with the Grenadier perk that resulted in explosion scaling up to twice as large as intended. Yes. So the Grenadier perk was supposed to give you double the radius with explosive, and it's been giving four times, I guess, for a while. So it should be double now. So basically less, less than what it was doing. Fix an issue that could cause some explosions to be scaled smaller or larger than intended. Yeah, I'm not sure what specifically that applies to. Uh, effects which increase explosion damage, demolition expert, etc. should now increase the damage dealt by damage over time effects from explosions. Oh, cool. Address an issue where the danger cloud mutation would deal more damage than intended. All right. Address an issue where damage over time damage could persist on a... That's kind of redundant. Where damage over time damage. Anyway. Uh, could persist on a player when entering the down but not out state, resulting in the player dying immediately instead of being able, being able to be revived. Address an issue where the bonus to damage over time from strength and from melee weapons and perks could be higher than intended. Address the display issue with the description text for the Strangler Art Power Armor set bonus. I don't know what that is. Nuka grenades. Oh yeah, the yeah the grenadier. Yeah, grenadier is going to affect West Tech for the most part. I mean that's going to be the big thing. That's going to be the big thing. So, uh, yeah. <laughs> anyway, gameplay. Change how explosive bullets mod. Okay, change how, ex how explosive bullets mod, how it interacts with. Oh, man. They need a proofreader on these. Uh, let's see if I can make. Change how explosive bullets interact with various weapons. 
Change how explosive bullet mods interact with various weapons. Okay, that, wow. <laughs> okay, so the explosive legendary effect is going to interact differently with we various weapons. They don't go into specifics. Wow, that's worded weird and not very well. Fix an issue with the light em up plasma gatling flickering on the front neon tube while in first person. Okay, I've never used that, uh, that skin, so I don't know. Fix an issue with harpoon gun's crosshair disappearing during the precise aiming in the first person view. Fix an issue where the cultist monarch mask did not state its protection against damage and disease from airborne hazards in its description. Damage from fire and poison damage over time effects should now properly reduce, be reduced by fire and poison resistance. I didn't know that they weren't. All right, that's good to know. Improved chainsaw durability. There you go. Those things break so quickly. That's a good change. Perk effects will now persist when player exits world and returns. Okay, I'm not sure. I'm sure that's some bug that they're fixing. I'm not sure which particular bug, though. Fix an issue where adding the Blue Ridge Guardsman paint removes legendary mod prefixes from the armor's name. Okay. <laughs> Players will be asked if they want to change servers when logging into a noob zone. Um, weren't we before? I thought we were before. I guess not. Okay. Fix an issue. What I would like is for them not to ask me. If I load into a world and it can't place my tent, I don't care. Don't tell me. Don't give me the option off servers. If it can't place my tent, great. Who cares? Anyway. Uh, <laughs> sorry. Fix an issue where the broken Pro Snap Deluxe camera item could no longer be looted from tourist corpses and toolboxes if the player had completed the bucket list quest and deleted the camera. Uh, no one, oh, okay, so I guess, so here's, okay, so if you had done the bucket list quest, but you absent, accidentally dropped your camera or scrapped it or whatever, you could no longer delete, you could, you could not loot those corpses anymore to craft a new one, and it looks like that's been fixed. So if you delete your camera, find one of those corpses, you should be able to loot another camera to craft it. Good. Fix an issue where camp could cause power armor to animate incorrectly while using the Brotherhood Sloot emote. Uh, power, okay. Uh, extended the no camp zone around Neat Week to prevent camps from impacting the event. Ah, that's a good change. Fix an issue, unless your camp is usually there, then that's not a good change. Fix an issue preventing duplicate plan drops from holiday gifts. That's good. Fix an issue which prevented corpses from turning into goo piles after being hit by a plasma arrow critical shot. Okay, cool. Um, servers, they go back up when they go up. Don't know. We, they don't give us an ETA. All right, general, fix a crash when fast traveling while camera is half underwater. I'm not sure. Okay, I haven't encountered that, but that's good. Fix an issue where the game XP challenge given an incorrect amount of score. Yeah, we had a few of those this last season where it would only give you like 60 score or something. So yeah, that, was, that wasn't that was good. You, if you didn't notice it, you'd get really screwed on score. A few daily and weekly challenges will now be auto-tracked upon logging into a server. Okay. I don't, I don't quite understand what that means. A few daily and weekly challenges will now be auto-tracked upon logging into a server. Okay, I, I have no idea what that means, not a clue. Uh, yeah, tomorrow. <laughs> so, uh, let's see. Yeah, one more time for the people wondering about the about here's this here's the server status. I'll refresh the page. This is the servers. Uh, it says server under maintenance and yeah, almost made the time, That's like another hour and a half. I don't know if this is my time zone or not, but yeah. So it, it's and these are just estimated times. So it's already been changed. So here's the here's the status. I'll post that. If you want to follow it along yourself, there's the server status port portal. It means they'll put on the screen to the side, even if you've not chosen to be current. Yeah, no, that means I'm just kind of curious, Mandy, what, like, what, what quests? Like, it says some of them. I'm just not sure. Yeah. Anyway, whatever. There's a lot of patch notes. You can get pretty short, but there's a lot of patch notes. Quest, seismic activity. Fixed a uh, loud car driving by. Seismic activity. Fist Fixed an issue which should cause a crash for certain consoles. Okay, I'm assuming that's PlayStation because it's Nuka World, and I know PlayStation has issues in Nuka World. Save and sound. Fixed an issue where enemies could get stuck during encounter wave. I've never had that happen. Oldest trick in the book. Player will no longer lose cultist outfit when engaging with combat outside of the quest area. Okay, that quest is so buggy, too. Uh, powerhouse of the Cell. Fixed an issue which could which cause could cause shadows or cause the shadows to continue attacking players during conversations with Hilda. Oh, okay. I didn't realize that wasn't intended. Okay, good. Powerhouse of the Cell. Fix an issue with, that could cause a soft lock when injecting serum into the sedated loss. Oh, fix an issue causing required enemies not to spawn. Okay, I have become death. Players who have previously completed the quest but not received the achievement can now receive the achievement by launching a nuke again. Okay, I didn't realize that wasn't a thing, or that was a thing. So yeah, if you've done I Have Become Death but you don't have the achievement, apparently it's been fixed, but you have to launch a nuke again to get the achievement. Oh, let's see here. 
Ally, thicker than water. Fix an issue that prevented Frankie from killing the claw. Oh, all right. Never ran into that. Fix an issue with Audrey Stoltz's in dialogue inconsistency. Fix an issue that could cause players to lose the Octave quest line after logging out. Wow. I've never had that happen, thankfully. Fix an issue with the quest marker for objective intervault 63 placement. Eviction notice. Thank you for all your feedback around the change made to eviction notice during the public test server. We have decided to revert the change we made to the legendary creature spawn rate in the PTS while we spend more time investigating how do we want to make sure all public events were rewarded. Okay, what that means is eviction notice isn't changing. That's a long way of saying that. Eviction notice before the patch, after the patch, it's the same. Don't worry about it. You'll still get a ton of legendaries. <clears throat> that was a lot. All right, UI. Fix a display issue in the Pit Boy effects tab. I don't know what this display issue is, but it's been fixed. Fix an issue where some icons were incorrect in the Pit Boy FX tab. Items will indicate if they count as a costume when inspected. Oh, that's good. So now we have a challenge to put on a costume. We'll know if the thing is a costume. So that's pretty awesome. Um, all right. <laughs> well, there's so many people. Joseph put out some Mr. Bubble and Bob's information when inspected. I'm assuming that means if they're one handed, two handed, uh, pistol, right? I'm assuming that's what it means. Uh, vendor, Giuseppe will now sell mystery bobblehead boxes for 20 stamps, up to six per day. Okay, so there you go. Wait, is that six? Yeah, I guess you can buy up to six per day. Okay, so here you go. So for if you, for some of the legendary crafting recipes, it actually does take um, uh, bobbleheads as part of the crafting ingredient. So Giuseppe will now sell those. They're easy enough to find. I don't know that I would spend stamps that way, but you have that option if you want. Hey, expert. <laughs> thank you, thank you, expert. I appreciate that a lot. Uh, no issues. The team is aware and are continuing to investigate reports of lag when using the Pit Boy. Okay, so the Pit Boy lag issue. If you've encountered this, you know. If you haven't, you're lucky. Hey, drinks. Uh, we thank you for your patience. If you are experiencing this issue, please contact our customer support team so we can collect more information. Okay, wow, that was a lot of patch notes. A lot, a lot of patch notes. Wow. <laughs> I, I'll post this again just for everyone showing up. If you want to know, let's do this. Whoops. Oh. One more time, for those that are wanting to look at the patch notes yourself, there is the patch notes. And here is the, oops. Things aren't clicking how they're clicking. And they still have not fixed the note, they haven't fixed it yet. And there is the server status, there's that. So anyway, so I am planning to go live when the servers come back, if they come back today. So I'll post that. So yeah, I'm planning to do another live stream today. I was actually thinking it would already be going, but it's not. And the servers are not. So if the servers don't come up, you know, reasonably soon, that won't happen. But I'm hoping to go live. I'll post that. But yeah, anyway, there is the patch notes for you. Hopefully you enjoyed them. <laughs> so, and uh, yeah, good luck. And remember, when, you, when you're when you scrapping, so that's one thing to know about the legendary crafting. Let's talk about that a little bit. So you don't like to, you have a camp with the meat cook? Yeah, that's rough. So a couple of notes on legendary crafting. So it'll be up in 30 minutes. Well, and that's the thing. Like for me, it's, it's not. Like for me, it's like an hour and a half. And it's already changed once, Seymour, so I, I don't know. It sounds like maybe they hit a snag. I'm not really sure. Uh, but anyway, so for legendary scrapping, when you are scrapping um, legendary items when you get there, they're putting a skin on your weapons or your armor does not protect it from scrapping. So that's something to be aware of. So if you've been saving up a lot of things to scrap, uh, to learn mods or to get mods, you might want to store all of the things that you use in your uh, in your stash because you could scrap something by mistake really easily if you're scrapping a lot of items. That's just something something to, to keep aware of. Uh, but my plan for the live server, once it goes up, if, if, if it comes up at a reasonable time anyway, if I go live, I'm going to start on a custom server and I'm going to do some scrapping there just to make sure that it's working uh, before I scrap things on a live server. So if you're interested in that. But anyway, um... That's it. All right. I'll be back later, I hope. I hope the servers come back up, and then I'll be back later. I'm just going to jump in game and just, you know, have some fun. But, yeah, thanks, everyone, for joining me. Uh, have a good day using the new tab. You know, Zemore, when I was testing it, it wasn't showing up in the new tab. I crafted a whole bunch of armor, and it wasn't showing up in the new tab at all. I had to go to the armor tab or the weapon tab. So, yeah, it may work. It may not. But, anyway, everyone have a good day, and hopefully I'll see you later.
why a man spent time alone. A man who spent time alone understands the value of solitude. He's comfortable with his own company, enjoying activities alone without seeking constant validation from others. He's aware of his self-worth and has built resilience through life's challenges. If you come across a man like this who invites you into his life, appreciate the opportunity. He's not interested in superficial connections or filling a void. He values genuine, meaningful relationships that seek authenticity. Don't take his sincerity for granted. If he shares his thoughts and feelings with you, reciprocate with honesty and respect. He's not playing games. He's looking for something real and lasting. So, recognize his worth and cherish the connection. You know, I'm going to be silent all the time. Doing these interviews and not bothering anybody. I'm sure that man has been through a lot. Saved alone and doesn't mind it. He doesn't mind either by himself or entertaining himself. Don't take that man pity because he's strong. His wife tried to beat him into submission, but he survived. And that's where he gained his strength. Don't think he's weird because he doesn't talk to you. I just chose not to, as he doesn't want troubles in his life. If you see a man like this, know that he learned how to live with himself. He's at peace and doesn't care what others think about him. So don't be an idiot and try to bother that man to meet people who won't even notice. Please follow me for more. Oh no. Ten, a ja to odovzdám premiérovi. Je ten jediný protiukrajinský krok, či už na Európske rade, alebo inde. Je, je to krok mimo základní princípy, ktoré v túhle chvíli více menej jednotná Európska únie hlásá. To znamená podporovať Ukrajinu včetne vojenské pomoci, což Slovensko odmítá. Ale to, ale to ani nepodporujú ani všetké Európske. Takže jenom, abychom si to ujasnili, takže vlastne sme to zasedání zrušili, proto že tedy Slovensko nechce již posílat zbraně? Ne, 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 to mi nepodsouvejte. Pan docen se ptal, který konkrétní ano. krok je proti ukrajinský a říkám, odmítáte podporovat Ukrajinu vojensky. Já musím povědět na pravou měru některé tvrdění. A vy tvrdíte, že slovenská vláda nechce podporovat Ukrajinu vojensky. Povědět mi z čeho? Pretože, pretože na Ukrajinu mieria zbranie a munícia v hodnote 100 miliónov eur zo súkromných firiem, zo súkromných slovenských firiem, to slovenská vláda nezastavila. Ale jednoducho zo štátnych zdrojov my sme rozdali úplne všetko, dokonca aj protiústavné stíhačky, pretože ich odovzdávala úradnícka vláda v demisii, ktorá na to z ústavy nemá právo. Povedzte mi, z čoho má tá slovenská vláda dávať, keď, keď jednoducho nemá. Vy ste si vymysleli dôvod, ktorý je úplne absurdný, pretože sa neopiera o, o, o nejakú realitu. Poznámku, slovenský vzdušný prostor, pokud vím, chráni Česká republika, nebo ano. Krá... No, je zapojeno tých misí. Áno, Takže Slovensko Ďaká poskytlo. Tomu, že poradca vašej ministerky obrany proste zlikvidoval slovenskú armádu. Tak, e... Pretože poviem ešte jednu vec. Ja som presvedčený, že keby nedaj Bože došlo k nejakému konfliktu, to, na čo sa môžeme spolahnúť, naozaj spolahnúť, aby sme neboli naivní, nie je na to, ale to, že Česi by prišli pomôcť Slovákom a Slováci Čechom nič ako pevnejšie tu neexistuje a jednoducho ohrozovať to kvôli nejakým vašim mindrákom, prepačte, lebo to sú ideologické mindráky, je čistá nezodpovedná. Keď hovoríte o nejakej neslobode v RTVS, hovoríte z cesty. Pretože ja vám poviem jednu vec. Problém slovenskej televízie je v tom, že takáto debata o Ukrajine by sa tam nemohla uskutočniť, pretože slovenskú televíziu má dnes v moci nejaká úderka, respektíve progresívni aktivisti, ktorí tie diskusie vedú jednostranným spôsobom s jedným typom hostí. 
Ešte, rozumiete to, tomu problému? Na rozumiete tomu problému? Ako buď hovorí... Proti polskej televízii sme ne, neprotestovali. Jako polská televíze, nejenom tedy justice, ale aj polská televíze predstavovala v minulosti veci, ktoré sa nám taky nemusí vidieť. Ja nebudem hovoriť o dojmoch, ale o faktoch. Viete, aké sú tie znížené tresty za korupciu na Slovensku teraz? Také ako v Česku. Lebo sme ich mali prehnanie vysoké a da, dali sa na úrovni. Ja nehovorím ešte raz. A zdôrazňujem, nehovorím, že súhlasím so všetkými krokmi vlády, ale nebudem tu počúvať klamstva. To isté sa týka toho znepokojenia okolo zrušenia špeciálnej prokuratúry. Prosím vás pekne, čo vás je do toho? Máte vy nejaký špeciálny orgán? Veď to bol orgán, ktorý takmer nikde neexistuje a nebola nad ním kontrola. Minulý rok ho potichu zrušili v Bulharsku, nikto nad tým ani nehlesol. A STV, respektíve verejnoprávna... Televízia, povedzte mi, kto bráni médiám slobodne pracovať tým, že chceme, aby sa dodržiaval zákon, ktorý je podobný ako v Česku, kde je napísané, že tie programy musia byť pluralitné. Rozumiete, čo no, tomu? Dobře, to je tak, tak, ako my tu diskusujeme. Takéto diskusie pluralitné je ano, to, to, v RTMS neexistujú. Tak, ja mám dotaz, jestli není diplomaticky lepší, zrušit vztahy se, so, jako so, so slovenskou vládou, je to je, ty jednání se slovenskou vládou, protože uh, pod, nepodporují Ukrajinu, a když vlastně celá polovina světa podporuje Ukrajinu, i se nám to vlastně nepřidá politické body nějaké. Co to tu táratě? Slovensko patří z hlediska HDP mezi, mezi největších podporovatelů Ukrajiny, co se týká materiální pomoci. Co to tu táratě? Ako, o, zkuste se opírat o fakty, ano? A keď chcete zrušiť diplomatické vzťahy, ja k tomu nemám žiadne, Fico, žiadne poznámky. Pán Fico oficiálne prohlásil, že nebudú podporovať Ukrajinu teďka. Ne, humanitárne, ale vojensky, vojensky, ale humanitárne budú podporovať. A humanitárne áno, ale tam je potreba i podporovať Ukrajinu. Ja mám aj otázku na pana, na pana docenta. Vy ste veľký propagátor tý Ficovej suverénii, pro slovenský politiky, to je jako toho postoje. A teď moje otázka zní, proč je takový problém, když to teď najednou začne dělat Česká republika právě tím vymezením vůči tomu, jak postupuje Ficová vláda. A takhle nebyl jsem tu Ukrajinu, ale těch, těch jako styčných a středných budů je tam poměrně hodně. Protože já toto nepovažujem za suverénný postoj, ale jednoducho, větě, já vám to povím takto, lebo ja som to síce povedal už v tom úvodnom výroku, ktorý citovala uh, pani moderátorka, a poviem to inak. Ja keď chcem poznať č- názor českej vlády, ja sa vôbec nemusím pýtať českej vlády alebo zisťovať si, aká je nálada v Česku. Ja sa spí- pozriem, čo si myslia v Bruseli. Viete? Vy nie, vy nie ste schopní normálneho, suverénneho postoja. Kedy ste sa dopreli vo- Washingtonu alebo Bruselu? Povedzte mi. O, o tom to je, tak mi tu nehovorte o tom, ako má vyzerať. Tak to tá vaša vláda je taký orientovaná trochu na východ, že jo? Tak, tak počkejte, pán, pán Žalúb, prosím. A tak môžeme stejne říkať, že vaša vláda také ako přijímá nejaký noty z Ruska, že jo? Máte ve vláde pána Andrej Janka. To, to sú, povedzte mi, aké noty, lebo neklam, nevymyšľajte si, netárajte. Povedzte mi, aké, aké noty, lebo to sú táraniny, čo hovoríte. Viete, ak, ak to neviete oprieť o nejaký dôkaz, o nejaký racionálny argument, tak tárate a ja, va, ja sa nemám prečo baviť s vami na takejto úrovni. Uh, vy odkiaľ preberáte? Prosím vás, jaké noty z Ruska? Tak ne, tak poďme, ne, poďme, poďme, ale Slovensko je členem NATO a Európskej únie. Je to demokratický stát s demokratickými voľbami, ktoré dneska zrovna vidíme pred očima. Jako ja proste pokladám za absurdní, že by Fico dělal nejakou proruskou politiku. On je zhruba podobný ako Orbán, ako pragmatik, ktorý dělá pragmatické. Ale čo mňa zarazilo ešte viac, je naozaj ten postoj Brusel. To považujem za niečo, čo mi vyrazilo dých. Pretože ak v jeden deň Európska komisia na čele s van der Leinovou odsunie tento problém na bok, problém dvoch členských štátov a, rozhod, a zároveň rozhodne, že Ukrajine pošle 1,5 miliardy na zbrane, tak mne to znelo ako úplatok za to, čo urobili Bratislava a Budapešti. A jednoducho, nikdy by som si nepomyslel, že to poviem, ale kladiem si otázku a myslím si, že si ju bude klásť čoraz viac ľudí, čo robíme v takom zoskupení, 
ktoré nie je schopné ochrániť záujmy vlastných členov. Na čo sme tam vlastne? Viete, to sa týka aj Severoatlantickej aliancie, keď na samite odhlasovali e, protivzdušnú obranu pre Ukrajinu a nie sú schopní ju zabezpečiť alebo vyriešiť pre vlastný členský štát, čo žiadal nielen prezident. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like. Keďže na čase ich sestu neodrží ešte. Welcome to Luka Nights. Hello everyone, I hope you're having a great time in the wasteland. If you want to support Luka Nights, make sure to like this video. No, z tejto sračky si môžete odpustiť. My procedure is here and I'm checking the files if the mutated body pics made it to the live files. If you don't know what I mean, I'm having a quick explanation. In July we found changes to the mutated body pics and we found the asylum dresses, all their asylum dresses, also the scout and plate marks and also new weapons, well not new, And those are the weapons from the Captain Valley tickets in the mutated party packs. So we check if this is in the live version now. So here we are again. And the last video is just live. Okay, so I Sigma. Just Sigma. Čo si ima? Mi tá plešinka, poď sa posadiť. Čo si ima, mail? Plešinka, posad sa. Posad sa, ty galgan. Osomelý vlk? To sú my. To sú my. Sigma maili, to sú my. A to osobe je vlkovia. A prečo? Lebo skurvení ľudia sú sprostí. To je keď sa zabavil s kameňom. Rare is the ball man. Brindos presents 8 signs you are a Sigma male. 8 signs. The rarest of all men. You're probably familiar with the classic male socio-sexual hierarchy. It's typically thought of as a pyramid. At the top are the alphas. Those super confident, driven, and assertive men who are incredibly social and thrive on attention. The betas are the nice guys who are more sensitive and less aggressive. Then there's the deltas, the average guys who keep society running smoothly. Next come the gammas, who aren't as successful with women and not liked quite as much by other men. And at the bottom of the pyramid are the Omegas, the fun-loving but non-aspirational individuals. Now, there is another type of guy, the Sigma male, who doesn't fit into any of the traditional male archetypes. And these men are considered the rarest type. Here's how to tell if you're one of them. Number one, you're comfortable being alone. No shit. A Sigma male is a lone wolf by nature, who's more than happy with his solitude and doesn't need another person to feel complete. If you belong to this group of men, you simply don't need to be around other people to be happy or successful, because you have no problem going solo and doing things on your own. In fact, you prefer it that way, so you can think things through and make use of the deep silence in your headspace. Of course, you know that friends are important, but they don't define your identity or self-worth. Your social circle is small, since you're very selective about who gets into it. Number two. Bo ľudia sú retardované za ostale bytosti. Proste, keď nevieš nájsť nikoho, kto, kto nej je psychicky narušený, kto nej je za ostale primitív, no tak, tak bohužiaľ budeš sám. To je tá vec. Ne, lebo to aj tak nefunguje. 
to vidíme, že nefunguje. To sa nedá pretlačiť. Ja nedokážem byť v kontakte s kokotmi, ktorí majú hlave násraté a nedokážu nič, nič zniesť. Respektíve s ľuďmi, ktorí nedokážu, nedokážu byť dostatočne silní. Psychicky hlavne a aj fyzicky, ale hlavne psychicky. Takže to není, to není, že si sigma, alebo chceš byť. To, to, to hovoria zle. Tí, ktorí sú osamelí vlci, sú osamelí vlci, lebo nemajú na výber. Pretože ty, ty nebudeš v kontakte s niekým de pičus len preto, aby si nebol sám. To nie je riešenie. To nikdy riešenie nebolo, nie a nikdy to riešenie nebude. Byť obklopený pičusmi, lebo sa bojím byť sám. Rozumieme sa? You are quiet and contemplative. Sigma males are typically quiet and contemplative, which means you like to observe your surroundings before deciding what to do next. You're not necessarily shy, but you're likely to be more of a listener than a talker. And because of this general reserve, your social skills may be a bit rusty, especially when confronted with people who want to chat constantly. You're definitely not one to wear your heart on your sleeve. Instead, you keep it tucked safely inside where no one else can see it. People who try to get close to you without being invited may find themselves met with cool reserve or even hostility as they try in vain to break into the inner sanctum of your mind. Number three, you're driven by your own internal compass. If you're a sigma male, you don't care about what other people think. Tak to je jasné, večer ma zaujímalo, čo si tupci myslia. To je, za, to je zase, to není, že sigma male sú, to sú rozumní šmáci. To sú ľudia, ktorí vnímajú veci, aké sú ktorí vidia, čo sa deje. Proste Sigma Mail to je proste rozumný šmaci. To sú rozumný šmaci. Ako, ako rozumného šmaka ťa nezaujíma, čo si niekto o tebe myslí. Ako, prečo by ťa to malo zaujímať, čo si kto o tebe myslí? Čo si o tebe retardi myslia? Akú váhu to má? Čo si vy o mne retardované psychické hnoje myslíte? Akú váhu to má? Žiadnu. Akú váhu má, čo si hnoj myslí? A? A to je o tom, čo hovorí. It's not that you actively ignore them but rather that your actions and values are driven by your own internal compass and not external forces such as peer pressure. Ako, čo, čo ťa zaujíma, čo si, čo si, čo si hlúpáci myslí o tom, či, či moje cvičenie je správne, alebo moje cvičenie nie je správne. Ste, sú to hlúpáci. Oni sami nevedia, čo z konope. To sú ľudia, ktorí lížu genitálie. To sú ľudia, ktorí, ktorí nevnímajú, ako funguje realita. To sú ľudia, ktorí sú sebecké hnoje. To sú ľudia, ktorí majú potešenie z totálnych zaostalých kokotín. A prečo by mňa malo zaujímať, čo si hlúpi ľudia o mne myslia? <laughs> Čiže to je absolútne nepodstatné. You are the master of your own fate. Sure, you may have role models or mentors, but you realize that no one is perfect and that their way is not necessarily the best way for you. And this attitude makes you feel confident in yourself and your abilities. Number four, you're independent and self-reliant. As a sigma male, you're very independent and self-sufficient. You can take care of yourself without anyone else's help. With an ability for introspection, objectivity and perception, you use your internal resource. Aby sa nepodal, že som sigma, nie som sigma. Nie som sigma male. Pretože ja chcem mať ľudí. Mne chýbajú rozumní šmáci. Rozumní, lojálni šmáci. To je, že ja som rád sám. Ja nemám na výber. Na svete kokotov si sám. Lebo byť obklopený kokotmi, aj keby si bol, stále si sám. To deal with the challenges of daily life, you simply don't need other people to tell you that you have value as a human being. Tak, ako, to, to, to je zase, to je zase. Znova, prečo ty by si potreboval nejakú validáciu od nejakého hlúpeho človeka, Prečo ty potrebuješ, že by nejaký hlúpy človek uznával? Nepotrebuješ. Ty vieš, čo si. Ty vieš, čo si. Ty vieš, že si šmak. Ty vieš, čo si. Ty vieš, čo reprezentuješ. Ty nepotrebuješ od niekoho iného, aby, ti, aby, aby, ťa, aby, ťa, aby ťa pochlapoval. Aby ťa pochlapoval. Right? Takže v podstate, tuto je, tuto je skupina ľudí, ktorí sú rozumní šmaci. Jedným slovom šmaci. Šmaci. Ne? A šmak nepotrebuje, aby mu niekto hovoril, čo je, čo nie je. Pretože šmak vie sám o sebe veľmi dobre objektívne povedať, čo je alebo čo nie. Aj. Pretože má to mozog. Keď máš mozog, keď nie si tupec, tak vie sa ohodnotiť. Na relatívne solidnej úrovni. 
určite, určite lepšie ako tupci. Right? Tupci, ktorí nevnímajú nič, ale ísť v genitálii. Right? You're often seen as mysterious and enigmatic. Sigma males have an aura about them that the average man does not possess. And if you're a Sigma, others often see you as mysterious or enigmatic. It's not that you don't let on who you are. It's just that there's a lot more to you than meets the eye. People often comment that there's something different about you, as if they can sense your innate complexity and individuality, even from a distance. Others may even mistake you for being aloof and detached. This is because you are unique, both in your tastes and how you see the world. Instead of blindly following trends and fads, you choose to march to the beat of your own drum. Number six, you are flexible and adapt to change easily. While it's difficult to know what the future holds, as a Sigma male, you embrace change and choose to adapt to whatever comes your way. You have a very flexible approach to life in general. Instead of letting change stop you from doing what you want, you're willing to get creative with solutions and adapt to new situations with ease. You don't let current circumstances dictate how your life unfolds. Number seven, you can lead without exerting authority. Perhaps one of the most defining characteristics of Sigma males is that they can lead without exerting authority. Whether you're the boss or a subordinate, you are always respected and admired. And that's because your leadership is expressed through example rather than command. You can be part of a group while also operating independently of it. You aren't afraid to do your own thing and speak your mind because you have no desire to please or appease others for acceptance. The problem. Number eight, you are morally gray. Sigma males tend to wander the outskirts of civilization and its rules. So they don't always fit into the good bad binary that most people accept unquestioningly. This means you often wonder if some perceived rule is actually worth following, and you don't shy away from bending or even breaking that rule. Since you're not concerned about fitting in, you're less likely to fall into the trap of groupthink, where opinions are based on what everyone else thinks, rather than what you actually believe. As a matter of fact, you're not afraid to question society's mores and push back against rules that serve to hold others down for no good reason. Essentially, you question established beliefs and refuse to buckle under pressure from outside sources, like authority figures. You may not always be right, but at least you're thinking for yourself. Sigma males are rare, unique, and balanced. In short, the Sigma male is on his own level, and the combination of their particular characteristics definitely makes them the most intriguing type of men. If you recognize these traits in yourself, there's a good chance that you are a Sigma male. That being said, it's important to remember that the socio-sexual hierarchy is merely an ideological construct. It is designed to help one better understand themselves, their role in dominance hierarchies, and their interactions with others. If you enjoyed this video, uh, give it a thumbs up and share it with your... This is a ako to, či si menší neandertálec, ale väčší neandertálec, to už... Ja v tom nevidím nejaký rozdiel. Ako je tam rozdiel, ale... To pointa je, že... To už je ako menší a väčšie zlo. Zlo bude stále zlo. Menší, väčší neandertálec bude stále... Na konci neandertálec a... To, či si menší alebo väčší... A to nie je moc utešujúci aspekt, stále si neandertálec. Ako každý z nás je neandertálec, ale ovoj. Ono je to, ono je to komplikované, tieto veci. Pretože znova to je... Ľudia sú, čo ľudia sú. Zaostáva tu pas prosto náhni terasa. Takže to je... Ako ja spolnám veľa tých kokotských predstav. Ľudia dajú nejaké kokotiny, nejaké, nejaké škatulkizácie. Sigma, alfa, sračka, taká sračka, taká sračka. Ale veci sú majú také, že... To nie je celkom tak, ako to oni hovoria. Ako, to není, že ľudia sú radi sami. Nikto nie je rád. Ja, ja pochybujem, že niekto je rád sám. Ne? Ty si sám, lebo nemáš na výber. Ne? Proste, keď si šmák, tak ty nebude silom, mocom v obklopení kokotov. To znamená, to není, že ja som rád sám. Ja som nerád sám. Ja, ja to nemám rád. 
Ale znova, ak, aké má možnosti? No žiadne. Ja nemám možnosť. Pretože byť obklopený kokotmi, aj tak by som bol sám. Hej? Byť v spoločnosti kokotov, ktorí ti nerozumejú, ktorí tvrdia totálne sračky, ktorí sa nevedia, nemajú, nemajú cíte, nemajú nič, nemajú, sú to mŕtve zombie, stále si sám. To znamená, ja nemám možnosť. Hej? To, to, to není, že oni sa v tom milí. Ja neverím, že niekto je rád sám. Len jednoducho je sám, lebo nemá na výber. A tým, že je šmák, tým, že si to uvedomuje, tak je sám. To znamená, tí ľudia, ktorí sú sami, tam je vysoká šanca, že sú, že sú inteligentní. Že majú tú inteligenciu na vyššej úrovni. Ale to je len šanca. Ne? On môže byť rovnako, môže byť sám, lebo je tupec. Externý tupec a nikto si nechce byť v kontakte, lebo je tupec. Aj to je... To je to tie veci sú také, že to nevieš podľa toho, či si sám alebo nie si sám určiť, či si šmak alebo nie si šmak. <laughs> Ale minimálne vieš určiť, že si v kontakte s pol ľuďmi, si v kontakte s ľuďmi tónou, tónou ľudí, osobne hlavne. Ak si v kontakte osobne s dosť veľa ľuďmi, tak tam je dosť vysoká šanca, že si tupec. Lebo iba tupec bude v kontakte s veľa tupcami. Right? Šmak, šmak to nedá. Prečo ja nie som v kontakte s ľuďmi? Eh? No lebo ešte ma nemôže ísť v kontakte s tupcami. To ťa nepustí. Tvoja mentalita to nepustí, aj keby si chcel. O, tupci sa navzájom vždy rozídeme. To, čo hovorím ja, to, aké mám ja zásady, ide proti tupým zásadám.
Pedro de Oi, então, na outra estrada, o Pedro de Oi, tinha um vídeo mal aí, me tô expulsando, já me... Então, já tô nem, já nem, já nem, já nem, e a cena é que você não tem nada a ver com a cena. Você é isso? Ah, não é bom nem a nave. Porque já que você não pode dar. Na sua vez, se você não tem nada a ver com a cena, você vai ter que 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 ter No tak budeš sám. Ale ja si nemyslím, fakt si nemyslím, že niekto je sám z vlastnej vôle. Pretože... Ako inteligentná osoba si uvedomuje, že byť sám nie je dobré. A že takisto si uvedomuješ, že nemáš na výber. Bohužiaľ sa narodil do sveta primitívnych zaostalých hajzlov. A na svete primitívnych zaostalých hajzlov budeš vždy sám. Či sa obklopíš tými hajzlami alebo nie, to nič nezmení na tom fakte, si sám. Lebo byť obklopený ľuďmi, ktorí ti nerozumejú, byť ľuďmi, ktorí sú úplne mimo reality a robia hovna, to je byť sám stále. Hej? To je to, čo chcem povedať, že byť obklopený ľuďmi, byť v skupine ľudí, ešte neznamená, že nie si sám. Nie si sám vtedy, ak máš človeka alebo skupinu ľudí, stojí si na podobnej mentálnej úrovni, stojí mi si rozumieť. Hej? A s tými sa doplňate. V momente, ako to nemáš, môžeme mať okolo 100 ľudí, môžeme mať okolo 100 tupcov, ale v skutočnosti si stále sám. Takže tak sa veci majú. Áno, ja viem, je to tvrdé, ja viem, je to rázne. Ale tak sa veci majú. Už ja. Mal by som si spraviť, čo... Čo je toto? Frank Stone. The casting of Frank Stone. Casting of Frank Stone. Fantasy Maps and Mod. Takže oj. Ja si nemyslím, že existuje na svete človek, ktorý je sám, lebo miluje byť sám. Ak takáto nejaká porucha existuje, tak ten je najviac požehnaný. Že proste je úplne masívne spokojný z toho, že je sám. Ako tá porucha môže byť, ja nevorím, že nie. Ale to si potom najšťastnejší, keď si reálne rád sám, keď to miluješ byť sám, tak to je niečo podobné, ako keď si blázon. To sú tie najväčšie... V podstate najviac si požehnaný, keď si tupec, keď miluješ samotu, alebo si blázon, že nevnímaš absolútne realitu. Myslíš si, ja neviem, že zem je, zem je, zem je doska. Myslíš si, že ľudia sú vysoko inteligenčné bytosti. Myslíš si, že, ja neviem. Myslíš si, že žijeme zdravo. Myslíš si, že, myslíš si, totálna hovna. Myslíš si, že lízané genitály, je geniálne a rozumné. Hovorím, to sú tí poženaní ľudia. Hlupáci, blázni. A potom, ak sú takí, čo neviem, či takí sú. Ako blázni, to vieme, že takí môžu byť. Hlupáci, to máme na dennom poriadku. To ste skoro všetci. Ale znova, znova poviem jednu dôležitú vec. To, že ste hlupáci, neznamená, že musíte hlupákmi aj zomrieť. Ja som stále presvedčený o tom, že najväčší neandertálec je schopný, je schopný pracovať na sebe, aby nebol až taký neandertál. A som to presvedčený. Toto je jedna z tých nádejí, ktorá zomia posledná. Že naozaj som presvedčený o tom, že... Že to je sa narodil ako skúrený degener. Ešte neznamená, že musíš aj zomrieť ako skúrený degener. Rozumieme sa. Lebo my sa už nejako rodíme. Ja nie som taký, aký som, lebo za to môžem ja. Ja som sa taký už narodil. Ja som sa narodil, hovorím, to podľa seba viem, že my sa už rodíme tupcami, rodíme sa s nejakým nábehom na... Ty sa už, ako by som to povedal, ty sa rodíš s istými... S istým mozgom sa už rodíš. A podľa ten mozog sa ti už iba rastie. Poviem to na jednoduchom príklade. Nemáš kukuricu. Zasadíš semienko kukurice, vždy z toho bude kukurica, hej. 
že si to bude kukurica, nevznikne z toho oranž. Nevznikne si to pomaranč alebo jablko. Hej. No a toto je v podstate také podobné aj s túpcami. Ty sa, ty sa nenarodíš od začiatku mazec, ale narodíš sa so semienkom masca. Hej. To ti postupne rastie a nakoniec sa z teba stane v živote mazec, či sa ti to páči alebo nie. Bude z teba šmák. Hej. A tak to záleží od toho, za akým semienkom v hlave sa narodíš, za akým malým minimozgom sa narodíš. Či je to náhnitý minimozok alebo menej náhnitý minimozok. Okay? A potom z teba bude aj taká osoba. Takže to, aký som ja, ja za to nemôžem. Taký som sa narodil a ono to len sa vyvinulo počas. Okay? Ja som sa narodil so semienkom menšieho tupca. Okay? No ale že stále som presvedčený o tom, lebo to máte ako štiepenie a iné stračky. To znamená, ja som stále presvedčený o tom, že aj keď sa narodíš za náhnitým mozgom na vysokú úroveň, okay? Že sa dá na tom pracovať, na tom strome, dá sa na pracovať, aby bol, aby bol lepší. To znamená znova. To, že sa narodíš s nahnitým mozgom, ešte neznamená, že musíš aj s rovnakým nahnitým mozgom zomrieť. Ale je to samozrejme neskutočne ťažké. A tie šance sú neuveriteľne mýzivé, pretože znova... Tí ľudia, oni odmietajú, oni odmietajú na sebe pracovať. Z akých dôvodov to už ja neviem. Slabý fyzicky, slabý psychicky, posratý. Ne? Neviem, čo im v tom bráni, aby na sebe viacej pracovali, viacej mázeli, viacej odsýpali. Na keď to bude až o 9. Na keď to bude až o 9. Na keď som si myslel, že to bolo som spúšťať, na keď to bude až o 9. Takže hovorím, to, to sú tie veci, to sú tie veci o ktorých sa to bavíme. Piče z prehala. Zase vyhala. On v kuse vyhala tento pičus. To je absolútne uprostné. Takže v podstate tieto ich sigma maily a tieto veci um, to sú podľa mňa také šíleké srakory, pretože znova... Uh, chcel by som vidieť človeka, ktorý je reálne rád sám. Lebo to sa je ťažko dokazuje, to je ťažko zistiť. Ako reálne, ako zistíš, že ten človek je rád sám. To nemáš ako zistiť reálne, to znamená, to je jedna z tých nedokazateľných vecí. Takisto je blázna, môžeš nafejkovať. A blázna môžeš rád, že si blázon, nemusíš byť blázon. A to sa ťažko zistuje v podstate. Aj tu sa ťažko zistuje, lenže... <laughs> ja si nemyslím, že vy všetci hráte tupca zo seba náschvál. To, to nejde. Tupca sa nedá hrať. Lebo rozumný človek, šmak v živote nebude zo seba byť tupca. To je fakt taký to je. Hej. To je bude zo seba byť tupca. Takže, takže ak sa prezentuješ ako tupec, tak si tupec. Lebo iba tupec do sebou bude robiť tupca. Šmak, šmak to v živote nedá. Lebo šmak, lebo keď si rozumný, nechceš do seba prezentovať sa ako chuj. To je fakt. Ale čo sa týka týchto ostatných, to sú, to sú otázky. To nie je také jednoduché. To sú veci. Ale v každom prípade ja si nemyslím, že existuje na svete človek, ktorý je rád sám. Bo to je jedna zo základných, zakodovaných vecí. V ľudskom algoritme, že chceš 
chceš mať niekoho, kto je tiež šmat. Keď chceš pátek do komunity šmatkov, chceš mať niekoho, kto je tiež šmat, to je, to je základná ľudská vlastnosť. Ja si nemyslím, že táto vlastnosť sa dá obísť. Že sa môžeš narodiť tak v podstate okriplený, že chceš byť sám, že si rád sám. Lebo znova, ja nie som rád sám, ja nemám na výber. Ako som povedal, som na svete imbecilov. Nikto so mnou nebude, nikto so mnou nevydrží, lebo na to nedostatočný šmak. Na to, aby si vydržal so mnou, musíš mať naozaj vysoko vyvinutý mozog. Musíš vedieť, vedieť, znášať tvrdé teploty. Musíš vedieť málo povedať. Musíš si uvedomovať, čo je dôležité. Musíš byť skromný. Musíš vedieť trpieť. Hej. Iba šmak dokáže tieto veci spraviť. Musíš vedieť staršie veľa ťažkých vecí. To je... Daj iba šmak. Iba skutočný šmak. Skutočný čistokrvný šmak. No a teraz mi nájdete šmaka na svete kokotu. Ja si myslím, že to môže spustiť každú minútu. Ale skôr si myslím, že to zase spustia, že o 9. Ako som si myslel, že o 8. to spustia, ale... Milo som sa. Píte sa, že to spustia až o 9. Nájsko. V podstate to nemáme nič. Ukážte mi to. Ukážte mi čo som. Ukážte mi dátum. Humanity, to je, ľudstvo by sa malo volať sračka. Sračka, sme sračky. Sme psychicky narušené mentálne odrané bytosti. Sme skorumpovaní, hajzli, odhnitý od korena. Bohužiaľ. Your personality, and even your spiritual 
example, individuals with prominent placements in water science, cancer, scorpio, this, are often seen as intuitive and emotionally attuned, potentially making them natural empaths. Those with strong influences from finer science, such as Aries, Leo, and Sagittarius, might be natural born leaders, capable of inspiring others on their spiritual journeys. Beyond some signs, aspects such as the angle between planets in a birth chart are crucial in astrological interpretation. Harmonious aspects like trine would mean an aspect of 150 <coughs> between <coughs> significant planets like Neptune or Jupiter and personal planets like the Sun or Moon are often seen as indicators of spiritual gifts. Some astrologers pay special attention to the placement of China, a minor planet named after the Rue de Terre of Greek mythology. A prominently placed Chiron might indicate someone with the potential to transform their own wounds into forces of healing for others. It can be <coughs> to remember that astrology is complex and nuanced. A truly comprehensive astrological method is necessary to understand it. But how all elements of a birth chart interact. While your birth date is a crucial defining point, it just won't be for the astrological puzzle that some believe will have to <coughs> Numerology and birth dates. Numerology, the mystical study of numbers, offers another intriguing perspective on the significance of birth dates. This ancient practice assigns meaning to numbers and believes that the numerical value of your birth date can reveal profound insights about your life path and spiritual potential. In numerology, you can calculate your life path name by reducing your full birth date. A single digit. For example, if you were born on September 15, 1990, you'd calculate 9 plus 1 plus 5 plus 1 plus 9 plus 9 plus 0 equals 34, and 3 plus 4 equals 7. Your life path number would be 7. Each life path number is associated with different characteristics and potential destinies. For instance, number 1, leadership, independence, originality. Number two, cooperation, diplomacy, sensitivity. Number three, creativity, self-expression, joy. Number four, stability, practicality. Number six, harmony, responsibility. Number three, spirituality, wisdom. Number eight. Nemajú ani autoritu, ani výzdu, ani nič. Ľudia sú hnové. Ak sa narodil 29. tak máš narodiny čo? Každé 4 roky? To sú len dátumy, ktoré sú ako začiatok roka, sáčky, špeciálne dátumy. 
Tato tučka. Finding your perfect match can sometimes feel pretty challenging, but it gets even trickier if you're a Sigma man. As an independent and intelligent individual, you may have a unique set of standards for the ideal woman in your life. You don't go for the usual traits that other guys call perfect, making it tough to find someone who meets all your criteria. While physical traits matter, they're definitely not the only thing you look for. You'd never be happy with just a pretty face or a perfect body. This is deeper than mere looks. However, this is also what separates you from your alpha and beta counterparts. Sigma men usually prefer staying in the background, avoiding unnecessary attention, and keeping to themselves. But when it comes to relationships, they're highly selective and can be quite specific about what they want. Here are seven qualities of what the perfect woman looks like for Sigma men. Number one, she doesn't give other guys the time of day if she's already with you. Have you ever noticed how some women respond to flirtations from other guys, even when they're already in a relationship? They smile, they giggle, and maybe 
just may be. They flirt back a little. They may not see it as cheating, but it sends a clear message to the other person that they're open to something more. It makes you uncomfortable. While other guys may not mind, Sigma men would never tolerate this behavior in a partner. Respect is crucial to them, and being faithful is one way of showing it. They want a woman who knows where to draw the line. Someone who is naturally friendly is different from someone who's sending out the wrong signals. If she's with you, she should make it clear to everyone else that she's off limits. A Sigma man doesn't want to compete for attention or affection, especially for his own partner. He doesn't want to feel like he has to constantly keep an eye on her interactions with other men. The perfect woman for him would never put him in this position. No matter how subtle or innocent the flirtations may seem, she would never make him feel insecure or doubt her loyalty. This doesn't mean being possessive or controlling. It's about mutual respect and trust. Would you like your partner to entertain other men's advances when they know you're not comfortable with them? No. And that's why Sigma men will never settle for that kind of behavior. You want a woman who respects herself and the relationship enough to ignore those other guys trying to steal her attention. She must know how to shut down those flirtations professionally and politely without creating any unnecessary drama. She doesn't entertain that. She doesn't need the validation. She makes it known that she's taken. No mixed signals. No ambiguity. Just clarity. When the Sigma man commits, he commits fully. He expects the same level of commitment in return. Think of it this way. You're on a journey, climbing higher and higher. The last thing you need is doubt or drama pulling you down. With the right woman by your side, there's no room for distractions. She doesn't just tell you she's loyal. She proves it every day. If you're a Sigma, you want to be sure your woman won't be swayed by some smooth talker or flashy guy. She's not interested in empty compliments or casual attention. It's this unwavering character that you find truly beautiful, even more than any physical trait. There's a certain peace and confidence that comes from knowing your partner isn't easily dazzled by passing attractions. It's one less worry for you, and that's priceless. Number two, she never embarrasses you, especially in front of others. Let's talk about a situation you've probably seen a hundred times. You're at a gathering, maybe a work event or a family dinner, and everyone's having a good time. Then, out of nowhere, your partner says something that just makes you cringe. It's loud, in front of everyone, and you know it's not coming back. You feel the heat rise up your neck, and you just wish you could disappear for a moment. Embarrassment. It sticks around much longer than the event itself. Now let's flip that script. Imagine being with someone who would never put you in that position. Someone who values your dignity and respect enough to never embarrass you, especially in front of others. That's what Sigma men look for. It's not just about saving face. It's about mutual respect and understanding. When you're with her, you're not worried about some offhand comment or joke that'll make you the butt of the conversation. She's got your back, always, and you do the same for her. She understands the importance of keeping your private matters private. If something needs discussing, it'll happen behind closed doors, one-on-one. -on -one. No need to air it out in front of friends, colleagues, or even strangers. When she speaks, it's with intention and kindness, never to undermine you or make you feel small. And this isn't just about keeping the peace. It's about having a partner who communicates with respect and thoughtfulness. When you're on the same page, it shows. People notice that you're a team, not just two individuals coexisting. Unfortunately, not everyone pays attention to this until they find themselves stuck with someone who constantly belittles them in public. While it might not seem like a big deal to some, Sigma men would never do that to their partners, even in the heat of an argument. If they want to resolve an issue, they do it privately. People make mistakes, but the right person will never make you feel humiliated in public. And that's the kind of woman Sigma men want in their lives. Number three, she doesn't need male attention to feel worthy. So many women out there just can't live without that constant male attention. 
They're always posting those provocative photos, thirsty for those dopamine likes from men. Every ping, every like gives them that fleeting rush of feeling wanted and desired. Even in public, they seek validation from men, looking around to see who's checking them out and making sure they're wearing something enticing enough. And for some reason, they feel like they need this attention to feel confident and worthy. But that's not the type of woman a Sigma man is hunting for. It's not just about the pictures or the clothes. It's about the mindset behind it. While attention and compliments are great, this is not how you would want your woman to derive her self-esteem. There's a big difference between enjoying compliments and needing them to feel whole. If you're a Sigma, you want a woman who doesn't need to flaunt herself for empty accolades. She's beyond that. She's got the confidence that comes from within, not from the number of likes on a social media post. When she walks into a room, she owns it, not because of what she's wearing or how many heads she turns, but because of the energy she carries. She doesn't chase after compliments or get swayed by the shallow praise. She stands tall because she knows her worth is not dictated by others. This woman doesn't play games. She doesn't post pictures just to fish for attention. She's real. She's authentic. And that's what makes her perfect for a Sigma man. He doesn't want to deal with drama or insecurities. Eu do que tem pictures of pessoa. O pessoa é rosum no gen. Sigma male se rosum no gen, ra. Tá posto de tocho o pessoa, não pessoa rosum no gen. He wants a partner, a queen, someone who complements his life, not complicates it. Number four, she doesn't pretend to be upset just to get you to ask what's wrong. You have no idea how many women play this game. They'll act all upset just to see if you care enough to ask what's wrong. It's like they're testing you, wanting to see if you're paying attention. Mind if you're a Sigma man, this kind of drama is just unnecessary. You value honesty and directness. If there's a problem, you expect her to come right out and say it. No guessing games, no emotional traps. Let's say you've had a long day at work and all you want to do is unwind and spend some quality time with her. But as soon as you walk through the door, you can tell something is off. She's giving you the silent treatment or dropping hints that something's bothering her. Classic. When you ask, what's wrong? She just says nothing, but her actions say otherwise. This creates a guessing game that no Sigma man wants to play. <laughs> it's like you're driving a car and notice a warning light flash on the dashboard. Naturally, you'd want to figure out what's wrong, right? But what if there was no real issue, just a faulty sensor trying to grab your attention? It's frustrating and exhausting. Sigma men prefer women who say what they mean and mean what they say. If there's an issue, they'd rather talk about it openly and find a solution. No mind games. No hidden agendas, just clear communication and mutual understanding. Now this doesn't mean she can't be vulnerable or have bad days, but she knows that there's power in honesty. If she's upset, she talks about it. She doesn't bottle things up or play emotional hide and seek. Number five, she doesn't get jealous when other women look at you. Some women get really jealous when another woman looks your way. It's like their world stops and they start eyeing every move you make, waiting for you to mess up. They might even start acting differently, giving you the cold shoulder or picking fights out of nowhere. Cold shoulder. It's exhausting to deal with baseless accusations and constant suspicion when all you want is a peaceful mind. It doesn't matter if you're just holding the door open for a female colleague or if someone compliments your outfit. For some women, any interaction with the opposite sex is potential cheating. As a Sigma man, you know how ridiculous this can be. It's like they're trying to create drama where there's none. The ideal woman for a Sigma man isn't like that. She's got her confidence on lock. When another woman glances your way, she doesn't break a sweat or feel a twinge of insecurity. She's not concerned because she knows her worth and trusts you completely. No sneaky side glances, no sudden attitude shifts. 
and definitely no grilling you about where you've been or who you've been with. Imagine you're out at a restaurant and a waitress is acting extra friendly towards you just because you're a good tipper or simply because she's having a good day. Some women would get all worked up and start looking for clues of possible flirtation. Imagine how suffocating it would feel to have someone question your every move, even when you haven't done anything wrong. Of course, you're not responsible for someone else's insecurities, but it's still draining to deal with it. That's why a Sigma man would never choose a woman who plays these games. That's for middle school, not a serious relationship. Number six, she listens without judgment or interruption. We've all been there, trying to share something important and feeling like we're talking to a wall. Have you ever been cut off mid-sentence or had someone judge you before you even finished your thought? It stings, doesn't it? This is exactly what Sigma men avoid when seeking a partner. While they usually don't complain about much, they do have things on their mind that they want to share with someone who will listen attentively. The Sigma man means a woman who listens without passing judgment or interrupting you halfway through. She's calm, she's poised, and when you talk, she actually listens. I mean, really listens. Not just nodding along or waiting for her turn to speak. She's genuinely engaged in what you're saying. This kind of woman gives you her full attention. Her thumbs down, her eyes are on you, and you can feel their empathy. She listens with an open heart and mind, absorbing your words without criticism. It feels like having a steady anchor in the stormy seas of life. She's the person you can count on to hear you out. No conditions attached. There's something incredibly soothing about being heard without judgment, especially in those moments of vulnerability. This woman doesn't roll her eyes or dismiss your feelings. She validates them. Number seven, she isn't just nice to you when she wants something. Do you know how some women act super sweet when they need something from you? They butter you up with kind words, extra smiles, and maybe even a back rub. They're friendly and attentive, but as soon as they get what they want, that charm fades away. You easily sense the shift. She's back to her usual self, and that extra sweetness is nowhere to be found. It's like flipping a switch, and you can't help but feel used. If you're a Sigma, that's definitely not the kind of woman you are looking for. You're after someone who's consistent, genuine, and grounded in how she treats people regardless of what's in it for her. She's honestly nice, not just when she needs help or wants to borrow something, but all the time. For a Sigma man, a perfect woman doesn't operate on hidden agendas. She's the same person, whether she's asking for a favor or just hanging out. Her kindness is part of who she is, not a tool she uses to manipulate situations. You can tell she's authentic because she's considerate even when there's nothing to gain. When you're down, she'll be there, offering support with no strings attached. If you're going through a rough patch, she'll listen and help out without expecting anything in return. Her actions speak volumes, showing that her care for you is not contingent on what you can do for her, but rather on who you are. This kind of woman brings balance and peace into a relationship. There's no guessing game, no ulterior motives, just pure, real affection and respect. <laughs> A v podstate opísal rozumnú ženu. Opísal inteligentnú osobu. Je celá. To je to čo hovorím. Preto som sám. Lebo inteligentné osoby nie sú. Did you know that the majority of women today are drawn to certain types of men? Charming, outgoing, and always in the spotlight. But there's a small, elusive group of men who, despite possessing traits that many would consider ideal, seem to rub modern women the wrong way. These men are known as Sigma males. They're the lone wolves, the ones who walk their own path, indifferent to societal norms and expectations. And guess what? About 97% of modern women can't stand them. But why? Why do these women find Sigma males so frustrating 
so challenging that they can't help but dislike them? Is it jealousy, fear, or simply a misunderstanding? By the end of this video, you'll understand the deep-seated reasons behind this phenomenon, and you might just see Sigma males and modern women in a whole new light. Let's uncover why they're the modern woman's worst nightmare. Reason one, independence that threatens control. Sigma males are fiercely independent. They don't rely on anyone, not for validation, not for approval, and certainly not for a sense of self-worth. For modern women who are used to having influence over their partners, <laughs> this can be incredibly unsettling. It's like trying to hold water in your hands. No matter how hard you try, it just slips away. Imagine this. A woman is used to being the center of her partner's world. Her opinions, her feelings, and her desires are prioritized. But when she encounters a Sigma male, everything changes. He doesn't seek her validation, he doesn't crave her attention, and he definitely doesn't bend to her will. This lack of dependence makes her feel powerless, and that's something no one enjoys. As the famous quote goes, the most dangerous creation of any society is the man who has nothing to lose. Sigma males embody this danger because they don't need anyone. And in a world where control is often equated with love, this independence is seen as a threat. Reason two, the enigma of emotional detachment. Most people wear their emotions on their sleeves. They share their highs and lows, their joys and sorrows openly with those around them. But Sigma males, they're different. They're emotionally detached, not because they lack feelings, but because they choose not to broadcast them. This mystique makes them both fascinating and frustrating. For modern women who often value emotional connection as the foundation of any relationship, this detachment is bewildering. It's like trying to read a book with half the pages torn out. You can guess what's happening, but you'll never be certain. And uncertainty breeds discomfort. Let's say a woman tries to connect with a Sigma male, sharing her feelings and expecting the same in return. But instead of reciprocating, he remains distant, cool, and seemingly unaffected. This lack of emotional transparency is interpreted as coldness or indifference, leading her to believe that he simply doesn't care. And nothing stings more than unrequited emotional investment. Reason three, the unyielding confidence. Confidence is attractive, no <laughs> doubt about it. But Sigma males possess a different kind of confidence, a quiet, unshakable belief in themselves that doesn't rely on external validation. They're not the loudest person in the room, but they don't need to be. Their presence is felt, not heard. For many modern women, this self-assuredness is a double-edged sword. On one hand, it's alluring. On the other, it's intimidating. They're used to men who seek their approval, who thrive on their compliments. But when faced with a Sigma male who doesn't need or seek their validation, huh. it can feel like they're no longer in control. Imagine a dinner party where everyone is trying to impress. There's one guy who isn't saying much, just observing, content with his own thoughts. He's not trying to prove anything, and that's what makes him stand out. But it also makes him a target. His confidence is seen as arrogance, his self-assuredness as aloofness. In a society that often equates loudness with confidence, the quiet strength of a Sigma male is often misunderstood. Reason four, the rejection of traditional roles. Sigma males don't fit into traditional molds, and they don't try to. They're not interested in playing the role of the stereotypical boyfriend, husband, or even the ideal man, as defined by society. They forge their own path, often rejecting societal expectations altogether. This rejection of traditional roles is a direct challenge to the status quo, and for many modern women, it's frustrating. They've been conditioned to expect certain behaviors, certain milestones in a relationship. But with a Sigma male, all bets are off. Imagine a woman is in a relationship with a Sigma male. She expects him to follow the usual script, meeting her friends, going on couples vacations, what? planning a future together. <laughs> but instead he does things his way, often opting out of social norms. He's not interested in conforming, and this unpredictability makes it hard for her to feel secure. This deviation from the norm can be disconcerting. It's like trying to navigate a road without a map. You don't know what's coming next, and that uncertainty can be overwhelming. Sigma males don't play by the rules, and for those who do, it's easier to dislike them 
and to try and understand them. As the philosopher Friedrich Nietzsche once said, those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Sigma males dance to their own tune, and that's often misunderstood. Reason five, the fear of the unconventional. Perhaps the most significant reason why modern women hate Sigma males is fear, the fear of the unconventional. Sigma males don't fit into the neat category society has created. They don't conform, they don't seek approval, and they don't follow the crowd. This makes them unpredictable, and unpredictability is often met with resistance. In a world where people are constantly seeking security, stability, and predictability, the Sigma male is a wild card. He doesn't conform to the expectations set by society, and this makes him a threat to those who do. It's easier to label him as undesirable than to confront the discomfort he brings. The fear and dislike of Sigma males often reflect the insecurities and fears of those who encounter them. It's easier to hate what we don't understand than to face our own discomfort. So why do 97% of modern women hate Sigma males? It's not because they're inherently unlikable, but because they challenge the norms and expectations that society has ingrained in us. They embody independence, emotional detachment, unyielding confidence, a rejection of traditional roles, and an unconventional approach to life, all traits that can be unsettling in a world that values conformity. But perhaps it's not hate that drives this aversion, but rather fear, the fear of the unknown, the unconventional, and the uncontrollable. Sigma males don't fit into society's neat little boxes, and that's what makes them both fascinating and feared. If you found this video thought-provoking and want to dive deeper into the world of Sigma males, don't forget to hit that like button and subscribe to the channel for more insights. Right, Share your thoughts in the comments. Do you think Sigma males are misunderstood, or is there more to the story? See you in the next video. Um, ja stále neviem pochopiť, ako niekomu môže záležať na tom, čo si niekto o ňom myslí. Ako môže záležať, to je to je sebaistota. To, 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 to sú šumáci, sú proste umák, buď. Prečo by napríklad mne vôbec nezáleží, čo si, čo si kto o mne myslí. Ja presne viem, aký som, ja presne viem, aké mám hodnoty, presne viem, aké, aké mám nehodnoty. Um, to, čo mi povie nejaký človek, ti je absolútne nepodstatné. Pretože, poviem, to je, keď vieš, koľko je 1 plus 1, ty nepotrebuješ, aby ti niekto iný v kuse hovoril, koľko je 1 plus 1, aby sa cítil dobre. Ty vieš, koľko je 1 plus 1. Ty vieš, čo si, ty vieš, čo reprezentuješ. Nepotrebujem, ani aj ma niekto chválil, ani sračkej mi hovoril. To nikam nikdy neviedlo, nikam nikdy to vec nebude. <laughs> Nie je úplne jedno, čo si kde o mne myslí. Že ako v podstate v globalize mohli to, mohli to za, začleniť, že ľudia aj povedali, že som sigma. Ale to nie je sigma proste. Sú dve skupiny. Sú šmaci a sú imbecilovia. A t- tí imbecilovia majú veľa skupín. Menší, väčší, stredný imbecil. Ale imbecilovia, tak či on. A potom sú šmaci proste ľudia, ktorí... Lebo ak si šmák, nie je rozumné, lebo to je hlúpe, chceť od niekoho, aby ťa chválil. Chce, chceť od niekoho, aby ťa tlapkal, to je hlúpe. To je úplne deme, to je demencia. Prečo by si to chcel? Čiže keď máš niečo v sebe, keď máš niečo v hlave, keď si uvedomuješ, kto si, keď si uvedomuješ, čo reprezentuješ, keď si uvedomuješ, koľko je 1 plus 1, nepotrebuješ sa cítiť dobre, preto, lebo ti ďalších 10 ľudí hovorí, koľko je 1 plus 1. Ja viem, čo som. Žiadny človek na svete nedokázal ani zvýšiť má moju seba istotu, ani ju znížiť. Pretože ja viem presne, čo som. Poznám všetky svoje chyby, poznám všetky svoje nechyby. Viem, čo som. A to, čo niekto iný povie, nič nezmení na tom fakte. <laughs> Vlastne preto, preto, ma ľudia, preto ma ľudia, samozrejme, ako to dáva zmysel, prečo ľudia nemajú radi tých, túto skupinu, ktorú oni volajú Sigma, no, lebo, lebo nedokážu nad ním mať kontrolu, lebo wildcard, ako som povedal, ako tam povedal, to je, to je situácia, kde jednoducho nedokážeš toho človeka nejako 
nemáš ani absolútnu moc, ani kontrolu. Očividne ľudia potrebujú mať nad niekým istú moc alebo istú kontrolu, šťastie alebo niečo. Um, takisto, aj, to je. Ale on v podstate opísal to meno teda piče z čoho iná Trumpa. A vieš, všetko je tupý ako, ako dielo Boh. Extrémne zaostali. Všetko. Čo je škoda, že sa si mysleli, že všetko oni zaostali. Šakola, šakola, strašne, strašne sa ostal. Šmáci nemajú nikoho. Pozrieť, Sigma je šmák, dokonca to začína aj podobné písmeno SS, right? Šmák, Sigma, plus minus to isté. V podstate Sigma to je skupina, to, skupina rozumných ľudí. Aj keď ja by som chcel vidieť tú skupinu rozumných ľudí, lebo ich je dosť mizivý počet. Oni uvádzajú, že je 0,1% Sigma mailo. Čo dáva zmysel? 0,1% rozumných, rozumných ľudí. Ako ja teda do skupiny, že ľudia, aj. A to by, to by dávalo... To by dávalo zmysel. Hovorím, že rozumných ľudí je menej ako 5%, takže... Ono sa to hýbe okolo toho, do, okolo toho 1%. Do 1% sa hýbe počet rozumných ľudí. A možno aj možno to číslo ešte viacej horšie. Lebo už ja podľa toho vieš, že si zaostali, pokiaľ potrebuješ, pokiaľ potrebuješ komplimenty, pokiaľ vyžaduješ komplimenty, pokiaľ máš žiadať komplimenty. Komplimenty nemajú pre mňa absolútne žiadny význam. Lebo ja presne viem, čo som spravil dobre a viem, čo som spravil zle. To, že ty, mi, ty ma pochváli za to, čo som spravil dobre, alebo ty ma skritizuje za to, čo som spravil zle, to nič nemenia na tej situácii, ja to viem. Ne. To znamená, ty mi dáš nejakú informáciu, bude pravdivá alebo nepravdivá. Ak je pravdivá, tak je to fajn, že si mi ju dal. A väčšinu z tých informácií aj tak viem. A nepotrebujem. Pojďte, že ty nepotrebuješ od niekoho iného, aby ti dával, aby ťa pochlapieval. Pretože ty vieš, čo reprezentuješ. Ty vieš, čo si, lebo si rozumný. Respektíve rozumný si. Si na vyššej úrovni ako obyčajný človek. Na takej úrovni, že vieš zhodnotiť svoje kvality a vieš zhodnotiť svoje nekvality. He? A to potrebuješ očividne istý stupeň úrovne, aby si vedel ohodnotiť, čo si. Aby si to vedel správne ohodnotiť. He? Nie, nesprávne. Si myslel sebe si, že si nejaký geniálny makač a pritom si relatívne, relatívny tupec. He? Ja si uvedomujem, čo sme, ja si uvedomujem, čo som ako človek. Nie som s tým spokojný, život nebudem spokojný so sebou. Um, ale oj, také situácia, sme čo sme, sme tu úplne sprostí nahnití ľudia. Ja som síce menej sprostý, síce menej nahnitý, ale stále som sprostý a stále som nahnitý. Takže tá situácia stále nie je dobrá. To znamená to, že niekde mi povie, že som hlúpy, ok, to nič nemení na, na fakte, ja viem, že som hlúpy. <laughs> Čiko. To, že niekto ma pochlapí, že mi povie, že som genius, taký sa to nič nemení na fakte, ale áno, šťastie som genius, ale... Z veľmi malej časti. Nepodstatnej časti. V skutočnosti, v skutočnosti to nie je také, aký sme chceli, aby to bolo. 
Takže áno, z časti môžeš byť so sebou spokojný. To znamená, si so sebou spokojný, ale uvedomuješ si aj veľké nedostatky v ľudskej rase a tým pádom aj v sebe. Nie, ľudia potrebujú, potrebujú cítiť, že niekoho majú v kapse. No, to je celé. To je ťažko hodnotiť tieto, tieto ženy a respektíve ľudí v globále. Čo je, čo sa toho zejka Marisom? Čiže znovu roku 2018. Jeho otec zomrel a zostal s ním. On stále žije. Čo s ním stalo? Môžete to povedať? Nemôžem proste to normálne povedať. Jana Kolesárová. Vycenová kriminálna policia môže na chvíľu. A Marian Mitáš. Aká krajina, taký rambo. Novej se. Sačky, 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 sačky. Čo sa stalo s týmto pičusom? As they lost their lease on the third, they moved to a new location. Bla, 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 nic s tým není. Nic s tým není. Nič pojím sa vyčmudiť. Nemáš, nemáš šmako, lebo nie sú šmaci, to je celá. Why? Jednoduchá odpoveď. Na svete idiotov, rozumný na svete idiotov bude sám. Aký je fakt.
Твоята плод са Ти едохи. Верно едохи си иста. На света имбецил, а може би имбецил. А ви си във спокоен. Те логически е так. Къде си риба, като жие на Асаху. Риба, като жие на Асаху, а плод трябва е вода, живота трябва е спокоен на Асаху. Правя да разумем на си. Добито мало е изнат мъчва, че той иде. А обаван след е имбецил да спустя жилди си от тъй. Обаван след е най-поведен и тъй аз. Лека тъй аз тъм, аха, още да върди от тези спустили, очевидно. Помни се на да ползва и тук тъм, аха. Sezoni. Ako se kupuje ten sezónny pás? Je si zaujímavé, ako se kupuje sezónny pás? Tuto klikneš na to. Purchase season pás. Ще се запази дома, с кой бустър е дома. Поменато. Добър, знахъл. Спустиме те веци. Ако първо се ползваме на дядна мисия, ако е там лъжи стръгало. Ще не му остали всички веци. Зидото походу е воли, а то си ти Петро. Вол си ту воли, сам би си тъп. Това е малък и здоро. Preto se sve muž mali i risiš. Do džanku mali iz moduli. Ali asi išla dole. To gdje je mali bi moduli. Ja. Išla dole. Bolo 1195, dáme niečo podobné. Každé mi povedem, moduly máme, toto sedí. Ale budeme to vyilustrovať. Wow, to čo sa kokotiny dali. Ja automaticky označil. Lost. Toto daily operácia, to nebudeme robiť. Vem for all the creation. Robot insecti, losti. Like best can build. 
suck up. Uh, Fijan na misiju na Maka. Šti beskem bildi. Kolek ni purified at the vodu prior food. Kepsi, junk bowl. No nič, tu to veľa z nich odíde, že áno. Áno, veľa z nich odíde, ale nie všetky. To znamená, Prišiel čas za ozbytie sa ako je. Skrýba hajde mi po monátu. Aj sto Katia. Aj sto Katia. Assassin. Assassin. Zobajme zbranie tie, ktoré sú najťažšie. Blood Minigun. Na to aj sa kodú pepišie, ako nej zlá vec. Zihod Compound Bow. Bladic Skeptic a Bladic Super Sledge. Lekker smaker. Lekker smaker. Vampire pipe. Black pepper shaker. Execution gatling laser. Aj sto kratia od Chainsaw. Medic Bone Hammer. Ja to boli ešte tie, ktoré sú na... sa na to. Anti-Hammer Handy Buzzer. Aj sto kratia od Handy Buzzer. Light combat knife. Light show handmade. Bloody shot combat rifle. Bloody shot combat rifle. Oh, oh, 
Zdravte mi podľa mena. Antiamo Kelsbol. Antiamo Kelsbol. Antiamo Kultis Dagger. Antiamo Gautleta. Antiamo Guitar Solar. Antiamo Gopher Smaker. Antiamo Knuckles. Antiamo Machete. Antiamo Mihawk. Antiamo Parlanch. Crafting item I want to have. Shiny sword. I still got to listen to that chill. There's no chill to listen to I still got to. Let's look. Wrap it so it's not with your boy guy. Huh. Sila, to je dost klučové. Pohle, tak damage, to je kočí za bloky. Takhle to jsem se naučil. A už to sa vampire. Ako, tie šance musia byť solidné, ty kone. To sa naučil pekne veľa, naučil sa aj tú silu.
Oh, it's outside the silo. Look at those vessels and out you. I still got that, I don't I still got that, I don't I can now vampire mode, those are also now you. But it's such, I'm going to get mod, I to Takže I have I still got that mod, I have to mod. I have to get that mod, I have to get that so those still the modi. Should I push it? Right. Those are the touch the touch of them. Yeah. I still got vampire. Rapid. Agilita sila. Ah, raw rubber. The handy fuel and module is patch. Poco mama, stay today, stay. That was a good one. The general the modi chill lap shape, what's that? O tých modov adrenu nepotrebuje nejako veľa. To, čo potrebuje vyskrepovať, sú tieto veci. Assassin's Creed Service. Bolstery. Bolstering. Kamala. Cloaking. 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 Za chvíli jdeme na mutantu, ale toto potom je spravit. Dobre, aistokata, aistokata, aistokata. I stuck at the, I stuck at the, I stuck at the. Bolster, bolster. I always eat every so much of that. Yeah, the bottom of the hill I was a bitch. What's in the bottom of it? That's not what you should go to be at.
Armskeeper. Nej, nah, náhodou Armskeeper ta váha zvání? Počkej, jsem fej to. Nejedl to armský pro váha zbrání? Ukáž to. No, že, že, že chceme hodnout do toho. Počkej, blond musím postavit. Kde kraftujem mody? To kraftujem niekde špecificky, niekde tuto? Tu sa kraftujú mody? Kde sa kraftujú mody? To bude podľa mňa Tinkery. Yes! Holy shit! Máme Armskeeper a to je ten kľúč, čo sme potrebovali. Holy shit, my máme armský pre chlapci. Tak to sme závodil. To sme závodil. Holy shit. Tak to sme v silnej káve. Máme armskeeper. Uuuu, sme závodov. Máme armskeeper naučené. Máme armský pán naučeného. Kde je trošku iná sila káva? Aj toto zmenilo, už teda plus dva ty kokos. Holy shit, mi sa naučil armský pár.
Holy shit, it's an actual landscape. Holy fucking shit, man. Tak to je úplný konec. Koľko stojí tretí mod? 15 legendárnych modulov. OK. Break sme tam dostali. 50% slow break. A teraz to môžem vymeniť, môžem tam dať armsky pack, keď sme chceli. Čo je vôbec nemý potrebné, ha? Holy shit. Tak my sme to normálne dali. Je to normálne dali. Normálne sme sa naučili ten mod Armskeeper. Posledného zrejme máme takú slinu. A naša pointa je tá. A to hento zmenili. Hento zmenili. Máme silu, ktorú môžeme aplikovať do tej zbrany. Keby som chcel, a skôr by som tam stávať inteligenciu. Takže my máme armskeeper. Takže teraz potrebujem naozaj tie bubbleheady. 434, tá váha. Znamená, že sme sa naučili armskeeper. 1% na šanca, tý kokos vyšla. Máme to najdôležitejšie, váhu zbraní máme dole. Už by som to teoreticky mohol aplikovať, keby som silou mocou chcel na toto brnenie, ale popravde... Holy shit, tak toho som nevidel prichádzať. Máme dva inteligenciu. A sily máš viacej. To si dozval Anil Dingo. To som chcel všetko rozvíjať. A už aj nemusím. Holy shit, man. Holy fucking shit, no I'm skipper, ja som sa naučil. Z toho môže stať ten najtučnejší mod vôbec. To znamená, to je extrémne silná káva, čo sa nám stalo. Je to power armor chase, si by som viac zredukoval.
To to je ten. Do. Tak se zamyslím ten teraz Tak to je silná káva. Tak to je silná káva. To je extrémne silná káva, že som sa naučil, môžem si stávať armskýp a by som v živote nepovedal. By som v živote nepovedal. Regeneračná T45 No má to zlomí zaslenil ak dielo Toto môžeme dropnúť, ja? Aj toto, dobre. Ja ani to nič nejde, ani to. Dobre, takže ostali mi tieto. Lava noha. Dúfam sa také zmesti, nevíza. Aby som tú lavu nohu aplikoval. Ale sem sa dá aplikovať. Tak toto je silná káva. Armskeeper. Tak toto je silná káva. Ako nech sa mi s tým teraz sať nejako. A tieto unyieldingy by som rozbíjal. A unyielding už nech sa rozbíjať. Od Vanguarda a Whitelessa. Ako tak to je silná káva. Takže normálne som odomkol ten Whiteless mod. Mám 420 váhy. Ako chcem niečo predávať, toto by som zahodil. Ja 
Do the power on which is this reason so it's about real. Zatiaľ si nechám začať, nebudeme ešte, som dosť zlo času strátil. Ako zvalo nemáme problém, ja? Zvalo nemáme problém, ja? Ja môžem predať veci, jasné, jasné, tu sa ušetríme veľa veľa. Tu to predáme. Vody. Ale to som zavudol. Čtyri sto šest dva. Bez dva ozem v pohode. A tu do jednotky musíme dať. Nejaký Anchory Jace. Do deviatky dáme. Executioner a sem dáme No tak to je silná káva Ako to je silná káva, ja som to odomkol Ja len môžem stávať wide mody Takže viem, že stále mám dosť veci, stále mám 406 váhu. Ale to je v kľude. Dobre, takže čo chceme zobrať? Zobrajme lunchboxy. Zobrajme 30 lunchboxov, 4 sú na hodinu. Zobrajme 40 lunchboxov. A zoberieme 10 scout banerov. A musíme toto upraviť ešte. Ideme už na to, už ideme na to. Takže neuveriteľné veci sa tu dejú. Neuveriteľné veci. Ovom kolo som... Ja môžem craftovať ten mod, až sa mi tomu nechce veriť. Môžem craftovať ten mod. Môžem craftovať ten mod. Mám povedané, že Stormbag mi odíde preč. Teoreticky si ho môžem nechať. A nechci znechovať Stormbacka, nemôžem. Mesto Stormbacka musíme blokovať, ja to potrebujem. Blokovať nic sa nezo backrat. Lock and load je preč. Koľko mám váhu? Tesnú, ty kvá. Tesnú. Tiesto má váhu. A váha ešte pôjde vám. Bez toho by som vedu nerobil. Čo môžem od teho to rozšeltovať? Možno niečo v džanku mi dalo. Možno mám niečo veľa v džanku. Ja mám bulk oily, ale nevyzal, že mi niečo dáva. Je to OFT, ty nemajú nejakú. Dobre, môžeme rozbiť niečo, čo váži veľa?
Čo to váži 3 kg na nejaké dolné do PP šejku? Ja, toto je rozvíjame. Laky. Evo. Ale budeme v pohode, tá váha sa mi ešte zvýši. Sila laky a agilitázy. Ale čo je absolútne kľúčovejšie? To sa mi povedala. Dobre, takže ako sme na tom? No a sem môžeme dať... Experta slaga. Master slaga. A slaga. Ale môžem ísť strong back, to není problém, ale... Damage je damage, expert, master, slugger, slugger. Tu si necháme iba tieto, toto ide patch, toto ide patch. Sapesu ide patch. Toto ide patch. Godwick stále ostáva, stále kurátor ostáva. Lug of the door ide patch. Serpent ide. Bloody mess ide patch. Rikočet. Rikočet sa nebude gudiť sa stále džins. To je like gumfu a adrenalín. Gumfu môže ísť preč. Možno dá pištole, že váže menej. O 20%. To mi uľahčí váhu na 401. Koľko som mal? Ale to je kila. Light Knight, toto môžeme ísť, nech sa mi to na čo pohľadšie kazí. Dobre. Teraz musíme 5 bodov stiahnuť odtiaľto. Edit Special. Peť. Dva dáme tu a tri dáme tu. Dobre, teraz... Sem musíme dať... Ako už ideme na to, trošku to trvá. Lepšie ako som predpokladal. Night Person. Tu dáme 3 body, odtiaľ tu musí ísť Fireproof Patch. A je som Hempfind, Hydrofix a Manchi. Ako bude Patch? Manchi. Manchi, Hydrofix, Hempfind. Stop it so long, Hydrofix, Manchi. Life Giver, Lead Belly. Lead Belly ho stiahneme teraz. A nápad vyhojíme toto. Power user ide preč. Stabilizácia ide preč. Ide sem peťkový makeshift. Ide sem trojkový. Trojkový Nerd Rage. A posledné jedno. Toto funguje na to? Ukáž to. Pochybujem. No, to je vždy fixné. Čo som to zvykol používať? 
Když dám tam stále něco vědce damage, funguje to, Máme 60, 78. Je, funguje to. Sice o málo, ale čo tam dám? Ako mohl by som tam dát kázanie zbraní, a to je v pohode. Science is fine. Murder is science. Science never is makeshift battery or portable. Tak, ale na nováne kvůli to stáží, kvůli se se tady kačí. Takže máme všetko. Right. Váha pohodě hore. Ale musíme znížit. Dobre, toto znižíme, takže máme všetko tu o to, ne? Toto mi niečo chýba. Máme Hemfin, Hidelfix, Manchi. Dobre. Jasné, Lidbali som stiahol zatiaľ. Takže máme všetko, ne? Tu máme toto, tu máme toto, tu máme toto, tu máme dobre, tam máme dáme hento, inšpirácia, stranží number, spotable, makeshift, nerd rage, science. Why not, I don't know, like a class record, to stranží dúdy, so sem je very good shit. Takže máme všetko, teraz už len potrebujeme. Teraz už len to potrebujem vybaviť. Ideme na to. Prvá vodinová várka plus minus prichádza. No máme, ja môžem z toho to armsky práty, kokos. Ja sa mi tomu nechce veriť. Ale hej na to, ja môžem z toho armsky práty. A tieto veci, ako sme na tom tu? Ja nemám môžem stovať armsky pra. A tieto veci už dajú dva sily a dva intelligence. Ešte stýl mám tiež väčšiu. A intelligenciu mám tiež o dva väčšiu. A že to je tiež dobrý fix. Aha, na to ja môžem stovať armsky pra. Nedáš, aj na to. Kto to nemyslíš? Ty som v živote nepovedal. Môžem stávať Assassina a Armskeeper. To je neuveriteľné. A niečo mi to odomklo. Mám Armskeeper, môžem stávať Armskeeper mod. Ha! To znamená, to môžem aplikovať na toto, keby som silou mocou chcel. Na toto weapon breakovú, ktorú mám, môžem dať armskeeper. Za 60 modulov, čo zatiaľ by nechcem. Z obvies reasons. To znamená, potom je zobrať 7. Osem. Ako sme na tom? Prečo mi to ukazuje tieto veci? Ale nič v podstate...
To znamená... To je veľa vecí, kde to vypisuje. No nič to... Potrebujem zobrať... Sedem. Dve brain bomby. O, tri brain bomby zoberám. No. Tuto musí byť cranberry relish. Ideme na to, ideme na to. Tu musí byť cranberry relish. A tu? To sú brain bomby. To. O, a teraz... Teraz... Hen tie sú na kolkatke, na peťke. Na peťke sú mentaty. No a... Teraz si dáme Lida. Funguje to. Uuu, teraz to inak pôjde. Kúkame inteligencie. 52. Ovej. Poďme na to. Je to tu. Poďme na to, začíname. Koľko som ich s vami stáť? Tentokrát musím začať odzadu. Ale tu aj tak nikto není. Takže dostávam ešte viacej skúsenosti, lebo boostli tej inteligenčnej sfére nábrnenia, takže mám o jednu inteligenciu ešte viacej. Zdravím, koľko budeme dostávať. Tisíc osemsto je to už teraz. To ešte máme všetky buffy. Zosesto je to už teraz a to ešte nemáme všetky buffy. O, kašo.
Ja, ah, ist das so nicht ohne. Nein, die sitzt da. Ah, ja, ich ja. Ob jetzt du wärst es gut, dass die Bus mir so gut der Volumen hat. Now it's my living life, just of his, huh? To začal od 2100. Oh wow! Zase skončili už. Teď vychádzame 0,9, respektíve vychádzame 10. Takže 5,10 ideme dnu. Keď dostávame o 600, dostávam viac expo. Dostávam 2100 za jedného mutanta. Čo? s drogami a je toto moc veľa. Moc veľa. Vidíme to. Zavodil som vás scout vana. Fuck. Zavodili sme na scout vana. Takže minus som dostal okolo 1500, dostal som 2100, čiže 600 nárast. Zabudol som ešte na bonus. Was 
Stove 139. Já jsem si kembe jel, víš. To mám na nula. To je tady taky zahrávací kolo. Skončili mi drogy? Škoda, že nevidím drogy. 12 mil dverí mentatov. Už prečo 12 mil? Poký som si dal prvú arku drog. Zabil som ešte na niečo. Zabil som ešte na niečo. Vyžem do šeku. Skončili sme. Poď mi späť. No... Nezabudol som ešte na niečo, máme všetko? Máme všetko? Ústavom aktivovaný. Petolízačku sme aktivovali. Drogi mamy. Drogi mamy. 12 minut. To na oto 12 minut jedna, nie? To tutaj kaczy. Mówimy, kolko damy, a... Ja je ona kola mi odišla, nuka inšpirácia, musím si to dať. Takže pozrie, ostávame okolo 2000, dá sa povedať. Ostávame okolo 2000, lebo nuka inšpirácia nebude stále. Vajdoká inšpirácia nebude stále. Takže dostane v podstate okolo 2000, takže ono ide... Táne som dúfal, že to bude 2000. Damage vajde 97 a 169, robíš si sám. 
Damage ako vyšší tým burčo a zje. 1900 iba. Čo mi skončilo? Koľko máme onu? 60. inteligencia. Čo mi skončilo? Čo mi skončilo? Mi zostávam iba 1900. Teraz nie som si istý. Čo mi skončilo? Asi, asi bola noc a bol aktivovaný ony. Asi bola noc. Nič, nuka inšpiráciu získame teraz ešte jednu paketu. Right. 28 sme vyšli. Takže 30 stačí z 0 plus minus okolo 28-29. Teraz získajú do nuka inšpiráciu. Váhu sme úplne v klode, máme 496. Vyzerá to je to pozre a pésne. Čo mi dala tá Innovation? Weapon, takže to mi opravuje zba. Aj mám by som mať všetko, dole mám tie dve jedlá, Company T, Brain Bobby, Cranberry, Relish, Company T, This is Earth. To znamená, či 6 minút mám. V podstate tu sa vždy pozuje, drogy sa pozujú. Mám 6 minút, takže ďalšiu varku drog. Teraz vidím, že je aj tu, he? Ďaká droga. Kokain, no. Všetko som aktivoval, he? A? Podľa všetkého, he? Rozvíža, či mi niečo neušlo. Ak 
Gazom iba to bude musieť zmeniť. Na 5, keď bude Cranberry Relish. Na 5, keď bude Cranberry Relish. Na 0. No ano, ale budú trouky. Na pecky bude Cranberry Relish, no ano, ale budú trouky. Kurva, teraz som si dal, he? Takže Bubbleheada trvá dve hodiny, no? Jaj. Idem sem, neviem síce prečo. Ja pocit, že môžem zaportovať dvakrát, ale môžem ísť prečo. Môžem pozrieť Bubblehead, ať Bubbleheadu pozriem, či to nebude po ceste. A toto musím nastaviť, ja. Bubbleheadu pozrieme, či to nebude. Mám by som to dať na nulu. To sú tí, to čo nie je dobré. Už tam dojdem prečo. Aj keď strácame času nejakú, ale... Z toho som nestaral. Boli tam energetické zbrany. Energia tam bola. Ako to veci, keď si to môžem nechať. Na tej štvorke. A je to nejaký problém. Koľko má? Má to 12 minút. Takže... Skoro 2000, ako mal som v jednom momente 2000, to bola asi noc. Alebo to bol ten ony. Tých 5%, čo mám iba rád zade. Takže skoro 2000, keď to učím, nechám im veľa. Nechám im veľa. Ale nehovoríte, že som to armskeeper dostal. Som sa naučil kraftovanie modu armskeeper. Čiže hovorím, to nie je jednoduché. 
Ste kľúčový mod, vďaka tomu môžem postaviť overeater set. Aby na to potrebovať strašne veľa bubbleheadov. Takže už vidíme, že budem pracovať na bubbleheadov small gunov, tý kokos. V sobotu, tý poviem. Alebo aj keď skončím sezónu, tak tvrdo pracujeme na small gunov bubbleheadov. A môžem ísť overeater set. Môžem ísť tvrdý overeater set. Chcem vám, že ten pičec tam stojí zle, som mi na to klíka, 45. 45. To znamená 0. To som sa zabagovalo. Nič dáme tam zatiaľ toto. Sem dáme bregmentaty. Bregmentaty sú niekde tu dole. Kde sú? Tu máme Bermentaty a sem dáme sem dáme Cranberry Relish. Zabagovalo sa to, budem tam musieť štartnúť. Ale sa to opraví. Pravi sa to, ale je to zaobakované na tvrdo. A na matke to robí. Chcem povedať, že to fixne alebo nie. Asi nie, čo? Z 2000 to nakonec nie sú. Do 1900. A ja si myslím, že ja tak môžem byť spokojný. 1900, z keho 2000, chyba tam 16, 1980. Zatiaľ ostáme 130, v konečnej fáze to bude 150. Teraz tu vidím, že sú to obi dva ja.
Takže dole, dobre. 15. Dole. Ale rozmýšľam, že mi ešte nejaký bav som sa mnoho aktivovať. Zabudol som niečo? Mám drogy, máme. Ešte na 5 minút. Robot insekti, losti, like, basecam, sell, shotgun. No a 5 to bolo o 15, to sa nepamätám. To je strašne veľa pičovým pridali, ktoré neviem na čo to sú. To je neuveteľné, som normálne odomkol to armskip a to je 1% na šanca, plus minus. Normálne vyšla 1% na šanca, môžem stávať armkip per mody, takže nakoniec to bolo 15, fuck. Fuck. To je 40. Zatiaľ sa mi nechce s tými špákmi moc opletať. Tie anilingy v podstate môžeme rozbiť. Všetky. Plus, minus. V podstate ja už nepotrebujem nejako extra nič rozbíjať. Teraz potrebujem hlavne moduly. 60 modulov na každý mod. A tých modov v podstate, ak chcem finálne brnenie, tak potrebujem, ty kokos, potrebujem, mám dve bubbleheady. A pozrieť, potrebujem 6 bubbleheadov, takže ešte 4 bubbleheady, small gunny by som potreboval tým pádom. 4 bubbleheady, small gunny. Štým bubblehead is small gun. Koľko mám? Mám ešte dve minúty brejmen toto. Ale zase mi, že nefungujú. Prestal som vidieť. Tie berimenta, tie kokainy trošku zabagované. Zabagovaný kokain. Má trošku zabagovaný kokain. Čo nikomu nevyhovuje. Thank you. 
To nefunguje na toto nulu, aj tak. To musíš zavať aj tak, nie toto jeho nulu. To nepojde len. Ja som v podstate nic nezískal, nič. Zase získal som kúsok paseky. 15 môžeme povedať, 14. 15 môžeme povedať, 14. Na toto nôdu nefunguje, ak je to možno? Ale to funguje na túto nulu. Očividne nie. Dog in my life. So it's still obviously not the dog. She has changed was obviously not the dog. But I also see dog. It's both say some is there, you know. Motion to smanage. I don't know what to like again. Nikdy to nebolo na tejto nule? Prečo som si myslel, že na tejto nule to bolo? Nebolo. Nikdy to nebolo na tej nule. Čím je to ide nebo na tej nula? It's all a shotgun to an NPC vendor. Huh. Nic som nezískal. Môžem to v podstate vrátiť náspäť.
To bylo nefunguje na to. Fuck. No nič, dobro. Takže sem vrátime naspäť Cranberry Relish. A na peťku vrátime naspäť kokain. Ano, protože to jsem jí složil. To bylo jako mega číst, nebylo pak písať KMB, ale že jo. Ola. Ola. Ale myslím, že to je celý čas deň. Nemám aktivovaného toho nočného. Night person je aktivovaný. S night personom... Deň to trvá dosť dlho. Takže ešte keď bude večer... Ja mi aktivuje ešte night person. Znamená, že drogy máme. Kokain je solidný. Tuto sú. A tu by mali byť tie ona. Experimental ty máme. Potrebujem byť asi 30. lalo. Teď zajtra musím mať okolo 30. lalo. Stajete. Uvidím. Tak v podstate idem hodinu. A už nás skoro 8. A to nejdem ani celú hodinu. Mám osmičku rank a to nevidím ani hodinu, takže... A ešte som nespovedal aj dene misie. A si myslím, že budeme OK. A si myslím, že všetko ide podľa plánu. Teraz nastala noc, aha. Preto dostanem 2045 petový začal. 17 plus minus. Teraz dostala noc, máme drogy, máme kokain, pekne šňupame tie tabaky. Nie je dôvod strádať. Takže plus minus 10 levelov týchto začiatočných som dal za hodinu. Čo nie je zlé. Kinder Speed ešte máme, Intelligence Timus máme ešte na 17 minút. Live and Love máme. Be good, aj? Bear mentality, this is living life, a leading. Takže. 
Neviem, koľko mi chýba, ale to bude jedna z posledných faktorov. Takže dobre, dobre, teraz to pekne roztáčam. Dneska to roztáčam nejakú desiatku, možno trináctku. Pozrieme nejaký seriál. Teraz dostávam viacej o niečo, lebo sa aktivovali nočné... Nočné výjazdy. Máme kurátor, máme drogy. Kurátor, kokain. Všetko ide podľa plánu. Zdáme 130 pečené a rané. Je to čo to je, ale čo je najsilnejšie káva, ja som odomkol ten mod, ty kokos. Ja som ho naozaj odomkol. Ja som normálne, ja môžem normálne kraftovať armskeeper. Ja normálne môžem kraftovať armskeeper. To je silná káva. Ako ja už reálne nemusím môcť rozbíjať tie veci, nejako extra. Pretože... Ja už mám všetko, čo potrebujem. Tá tabletka dole... Tam vidím, že mám drogy stále aktívne. Podľa všetkého. Tá tabletka to bude kokain. To mi pravdepodobne oznamuje kokain, podľa mňa. Že ho stávam aktívny v systéme. Ale tak je to neuveriteľné. Je neuveriteľné, že to armské prasom odomkol. V podstate tú hlavnú a kľúčovú vec, čo potrebujem. Na to, aby som spojaznil Overeater a Brnenia. Ja som ho naozaj odomkol. Ja som naozaj odomkol Armskeeper. Joj. Tejto sa dva. Som normálne, ty kde sa normálne môžem stávať Armskeeper mod. Ty koko, znamená na jednu percentná šanca vyšlo. Ale to je dále ako hovno, hovorím to. Tak budem musieť nazbírať pekne veľa legendárnych modulov na to, aby som ho spojaznil a potom môžem overeater a brnenie sa spojaznil a to bude už silná pagoda. To bude silná pagoda. Koľko to bolo? 47? 47, 48? Je, toto znamená, že drogy mám aktívne tam dole. Toto budú berimentaty. Už ich nemám aktívne, ešte stále ich mám. Ešte stále mám aktívne drogy. Posledný kolo dám. Už nemám aktívne drogy. Hm. 
Proč mi to ukazuje stále aktivní dohody, ty už nemám aktivní dohody? Musím si bola toto zísť, čo ma nezistím. Drogy. A som si dal svoju dávku. Sú 1 gram. 1 gram kokainu na späť v systéme. 1 gram kokainu na späť v systéme. Jedna gram až. Jedna gramáž kokainu na späť systém, jedna gramáž. Dva Jedna gramáž kokainu. Chcel som na desiatku, ale... Treba ísť von, desiatku dorazím, keď sa vrátim. Máme jednu gramáž kokainu v systéme. Jednu gramáž. Zostávam týždené misie, ktoré ma líznu. No to je treba zabudať. Tak nakoniec to dáme asi. Ako je zdáme to desiatko? Ja, dali sme to. Takže dali sme to. V sezóne sme len k desať. Čo je drsnejšie, môžeme stávať tie 50 minút, to trvalo. Čo je oveľa drsnejšie, že môžeme stávať tý kokos hanovský pera. A že teraz potom zohnať slušný počet modulov. Mám by som to hanovský pera aplikovať. Mám by som postaviť jeden mod a aplikovať ho. Na toto, na toto, na tento Adnilix inteligenciu. Nech, nech tie zbranie sú trošku vylízané, väčšia váha bude.
Ofereceu uma tradução ao local à música hipótica, que o sistema se reunisse. Mas não é uma música ao nem liga as poesias, que é a nossa parte do que o sistema se potebue. Está a chegar ao módulo, a gente não pode dizer que é Pet modulo. Pet modulo den tikk. Tu ne možeš dobiti diverti potom. Zvisíš koliko si pada modulo. Prvý modul aplikujem hneď do toho, do tej ruky unyldinga. Ja to v každom prípade si len kávam. Už sa mi podľa tak rýchlo to odomkávať. Čas vyraziť na štorku. Koľko máš? Píče si dal 30 level už. A poď to do vás ideš rýchlo. No nič, skúsime túto ide postaviť ešte toto rýchlo. S tým sa to zdržiavam. Takže ďaleko je. Však je hneď tu, Kriste Páne. Ak sa mi teplo, 30-40, ale tým musím rýchlo odísť, lebo ako od tohto som ešte vybavil. Ale to, že som tak rýchlo odomkol, to mám skýpať a to je brutalita. Ja som nezbiehal tie small gany, lebo som bol v tom, že ani náhodou. Renato. Renato.
Práve ďalom. To som aj pekne zaslonil. Tá tá extrémna slonina sa odomkol tam od. 1% na šance, ty kukos, na hamský pre. Bolo to vylizané. Taká tak môžem postaviť overeater svet. Ale chvíľko to samozrejme bolo to.
Ой, си кълката му се замира. Той си кълката му забил. Той кама Силвия опет на Исайф. Искусим и кама Силвия два. Ти за остър имбецил на зоби. Ало да застава, жеш на свете имбецил. Ако ни просто се стави и пита свое дане. Той е много ама. Ама си стрелна удачка на шаме на парка Реклерал. Пълната пълната стрелна удачка на шаме. Това е Дахта Рубич. Ако са много изнаши към на тепло, тъй бъдем с хладни в Пеявите и на... Ако тъй бъдем с хладни в Пеявите и на... Бодро, че даме за управлото шоу.
Dobra, ale teraz jest trochę dobrać Josza. Teraz wykaz za czas. Na miksowacji salatku. Spowiemy jeszcze pak. Pak za zvonu. Mixujeme salátku. A my mixujeme salátku a jdeme na to. Já vím, že je to tvrdé, já vím, že je to rázné, ale to je celý žobič. A já taky to tvrdé a rázné věci se ustavuju v naší komunitě. A taky to tvrdé a rázné věci se ustavuju. Takže nám mixujeme srvátku. Koľko odsýpame? 8 hodín, takže iba chvíľku, iba chvíľku pelendajku si dáme dobré. Pár petolí začiek. Pár gramáži kokainu a ideme na to. Pár gramáži. Šmeci sa tam otlkajú. Otlká sa plešinka so šieďochom asi. Všetko tomu nasvedčuje, že plešinka, plešinka bubák teda, plešinka bubák si nesadli znova. Plešenka v bubster si nesadli. Stáva sa to. Trica čtyri celé jedna už trošku ustupuje. Už sme stratili asi pol stupňa znova. Target super duper party boy four rings and one up as well. To je lead belly down the patch. Spadl jít belly. Pomenal to. že nie je zmutovaný ten komik. Vyzerá to, že to asi bude bez mutácie. Ja. Iba 20% bonusový exp. Pičus naozaj nie je zmutovaný. Čo 
Hopefully someone was in front of the only problem. Zase to je stále nezmontovány. Takže máme do očí nás špič, čo sme. Ktorí si očíme nevedia uvedomiť, čo je to správna mutácia. Ale to sa stáva. Vždy máš dočíňa s ľuďmi, ktorí vedia. Sú ľudia, ktorí nepoznajú slovo správna mutácia. Sú ľudia nevedia, sú ľudia, ktorí nevedia, čo je to byť kvalitne zmutovaný, ale to má 190 level, ale nemá žiadnu mutáciu, ten píčec. Nové mutačné čísla. Zavudol som to pustiť. Také 28 odchádzam. Plus a minus. Ešte mám 5 minút, to je ešte jedna jedna lízačka. Ja som gloomy. Vedeme pozrieť, že na odhove sú smolgany. V podstate môžeme ísť pešie už rovno tam. Trošku sa samozrejme naťahuje, ale píče sa venej sa zmutovaný, takže... Je to čo to? Tento deň zásah. Dneska potrebujem dať level 40. V stredu musím dať 40. 70. V štvrtok. A v piatok by sme radi dorazili tematiku.
Ako som to videl, ty kone. Také tu náško do veci. Skôr mi si nie sú zmutované. Tieto budú. Počkaj, prečo sa tam stalo 1700? Čo mi skončilo? Nech malo skúsenosti dostanú. Je to sú zmutované. To je zvláštne. To je čo mi chýba. Ako ja rozmýšľam nad tým, čo mi mohlo odísť. Taký bav mi mohlo odísť, že ona... aké bavy mohlo odísť. Popravde. Aké bavy mohlo odísť? Movemana mám? Inde, inde, inde. A Morphe mi odišiel. Pôvodne som toto ešte nechcel robiť, ale... Tady sa sprca neexponuje sa s tým sa, spravíme to tady a zvolme hotový. A to je isto 25, tam mám jedno epické za 520, som dokázal iznúť. Ako je to, je to kúsok, to je to lídečstvo. Dám mi to tento, dal by som level 15 asi. Thank <laughs> you. 
ja som to insekte, ja. Lostal, ja som niekde tu. Niekde tu je malo byť lostal, ja. Znam i aplikujem na jednu vec. Vy skôr vy ste nepodrbaní. Kde je ten posledný? Dobre, teraz mi chýbajú like the best cam, to neviem ako sa robí. 
Kto je z vás za best cam? Kde je best cam? Celé shotgun, insekti. Insekti sú tuto. No, pôjde sem na Fisher Side. Respektive pôjde sem na... Jožko komplikujú život, nebudeme si hovoriť, že nie. Tuto som mal mať. Mám mať kem. Škoda, že nemôžem mať tej kempy. Musíme floor wall decoration a silent shotgun. Don't tell me marker. I don't see my marker. Dáme wall decoration, right? Floor of wall decoration, dáme. Budeme chodiť v... Takže to feral goal som vymazal. Ah. This is the one more. Four decor. White just almost over now. That's not fun, go ahead. Free game or something? In a shelter. Fuck. Maybe it's over there. The dry shelf is never going to be used, huh? Ah, to nos vou te dizer, está muito bom. Vamos ver, não. Aposta a vida. Postavíme Feral Goal Masku. A 
A for all gold goes to a dozen that were not so far. Why not? Huh? Dobro, ja to vyskúšam. Ja to vyskúšam, ale pokiaľ, že nám tým bude fungovať super duper. Jeden. Pokiaľ na to bude fungovať super duper, ale poďme sa na to pokusiť pozrieť. Postavím hentu a aplikujem ju a budeme to už používať sa na to. Postavím armsky pra. Teraz to aplikujeme do... do tohto. Toto je left down. A teraz zaplikujem mod. Do tejto. Unyielding Intelligence SCP. To je to. Čiame si u nás seba. 360. Takže 408 za 360. No a túto. Túto dáme dnu. explosion damage. Mám nejaké mody, ktoré tam môžem dať? Áno. Ja v každom prípade máme svetík. Mám 
Máme tu exterminátor, ultracitovú pravú ruku. Čo je v celku zaujímavé. A tieto ideme rozbiť. Anilin Brother Riker. Anilin Lair. Čo sme dostali? Dostali sme Frozen Mod. Počkaj, to sme nedostali? To som odomkol nejakú sa ako? To som odomkol nejakú sa ako? Frozen Mod? Je to za mod. Je, len kol som frozen. Lebo sa čas zaznáky, ale nič tu mi dá také. Úplne sračka mod som len kol. Ani to nás nemusí zaujímať. Dole. Shotgun musím postaviť. Gans mi fašť toho roku. Man. Ja to nemôžem predať. Teraz som si uvedomil. Ja to nemôžem predať. Toto sa spraví. Toto sa spraví. Pepe Shaker je shotgun. No, to sa spravím. Chcem to predať. Aby sa to spravím, píče rád. Budem musieť nákopiť niečo. Ammo, skins, parts, 
I eat bits to stab people with. Should have gone. You may find some here. So that is plastic. This is plastic or you put it down to shotgun. This vendor unit is equipped with anti theft measures. I'm put it to fully. Any ideas? Jump. Toto môžeme dať dnu. Tak je to. A hento, hento lajkovanie bez bildu, čo je to za sračku? Aby som to vybavil, ale... Vyvolíme to premiumom. Build heavy machine gun turret workshop, ok. Heavy machine gun turret. Ok. No to budem potrebovať mu asi veže. Hmm. Vypojem. Defensy sú na začiatku. Je home defense dvojku. Tu sme si mysleli. Peťkrát. Takže oplatilo sa to. Oplatilo sa to. Oplatilo sa to. Ako som na tom? Bobo Leader ešte máme nejaký, ale... Dobre, najprv si schopneme. Začneme s týmto. Nekedy toho som aj nepotreboval, že? Dobre. Môžete, že mám celý svet tento. Zobrejme si nejaké dva. Jedný brain bomby, jeden cranberry relish, 
Hold on a doughy. Uh, Don't you find it amusing how new controller bottle caps are now used as currency? <laughs> I never would have guessed it. Scout Bana. That was still live and live. Teraz si dáme a to je tam dole Bajboj máme 4 minuty takže to je jedno Dáme si 0 a jednotku Vypadlo sme aktivovali Cranberry Lish a Brain Bomby A Lida ešte máme na nejaký čas Máme všetko, a všetko som aktivoval. Teraz som zdal drogy. Myslím, že máme všetko. Zbávam podľa expo, ale zase už máme všetko. Gunsmith. Na miesto makeshifta. Home defense, adrenalin. Máme všetko. Vai za mačetko. Rad 2040 pradil. Lida končí Česko. Na tom, že tematika na iný deň. Chtěl se to vysvětnout. Bylo mi to dalo věce. Bylo mi to epický. Kdo to máme? Určite áno. Dáme všetko. Čudem, že ešte by som závislý na tých drogách. Ale tak mi tam niečo chýba. Mám z 
sa viacej veci predtým. Ale z hľadiska expo skúsenosti Čo by sa mi... Čaj. Čaj. 35. Fuck. Čaj sa nemal aktivovaný. To je neuviditeľné, koľko ti čaj dáva. Akšný vodovor. Bez čeho sa to normálne míňa, s čajom nám. Čaj som nemal. Pice 8%. Regenerácia, nebojte, ale aj keď v tom rozdiel. No a teraz máme 349 váhu, pretože sme vylízali tie veci. Čo je veľmi dôležité. A nevedete len, že bez čaju jak si v prdeli. Jak si v prdeli bez čaju. No no ale bez čaju. To je celú som percelná regenácia. Ja opäť aký je v tom brutálne rozdiel. Nemáš čaj, si v prdeli. Ikonka čaju. Musím povedať, že extrémna sila, a? Devetset sedm sto šestdeset devet. Sto šestdeset devet. Štejce dlho, ale čo malo ísť? Samozrejme, že to bude o niečo horšie. Bez čaju. Mm. 
Koľko máme? Petnáct. Pozorujem sa sem, či náhodou to nie je ono. Bubble Heada. Small Gunny. Teraz dokonca to bola tá, hovorím, ktorú potrebujem. To bola tá Small Gunny. Bola potrebujem. Nebo to je veľa malá. Je dobré ju mať k dispozícii. A znova mám dve bubble heady small gunny. Ah, we good. Čiže akáť sa začnú bubble head a small gun. Znamená mám dve. Čo fajn. Aj skôr by som potreboval ten overheater mod. Tých 20 je to, že odišiel jeden a mám iba trojkový bolos. Kokain má? Ja ešte mám minútu kokainu. Co je v nás, kdo dává bálí na dvora? Dáme se v nás, kdo bálí mě pozice. Presumed innocent. Takže, nakonec jsem postavil hned ten modul. Pesad jedna. Nie je zlé, nie je zlé. Oni to v podstate iba o niečo viacej ako v hodinu. Čo sa týka týchto škrekošov. 
Was ist los, mit Gaspari? Da ist so ein Oberbruch, oder? Was ist aber gerade? Máš 5 gramáš, koľko je iná, máš 5 gramáš, takže sa mohli sústrediť. Takže je kvalitná gramáš. Takže je kvalitná gramáš, koľko je iná, kvalitná gramáš. Ja nemôžem vlastne zbierať tie vody, čo ja som si uvedomil. No tam je týždenné kosti a vody. Ja nemôžem zbierať tie vody. Ospávim tú misiu. Týždene misie chcem robiť v podstate až až odstovky. Týždene misie chcem robiť odstovky. Story metal, metal fucker. Look at look at quality, Connor. Holy shit, those. To uvojí teda treba hneď rozbiť, kvôli tomu tam idem. To hneď rozbijeme. Dneska idem na nič čo? No? Be good. 
पांच पच और ना दस मिनट पांचवें जो Ale se ukáže, že Barryman tato skončil. Aspoň, že tak. Takisto by sa mi malo ukázať, keď budem závislý na nich. Červené. Že som už na svoju dávku Barryman tato. Ale zatiaľ nie som závislý na nich. Čo je zaujímavé. Zatiaľ som závisl na Barryman tato. Preto tie tabletky sú kľúč. Tabletky, tabletky špíkovi dám. Zapagované? Nevedel som ona. To už teraz by skončil. Ale dám ešte poslednú. Posledná runda, dole. Posledný kolo. Takže máme 17, 17 lava. Čo je dosť solidná. Aj keď 50, 54 sme vyšli. Tuto vodu musím dať preč. Dám ju preč, alebo to nechám. A nechám ju tu. Tak čo som aj to chodí na vodu. No. Takže dal mi buff.
Ankle will keep a bobblehead leader. The leader that was gonna keep as well. Zavarostal 2100 a 2087 korona. Nechal mi nejaký bavol alebo niečo. Toto je poslá junga, z tohto junga to balíme. Ešte tak dáme ešte jedno kolo a potom opraviť ony. Potom je 25, potom je opraviť pre mňa nedáme posledné jedno kolo. Dobre, asi to bude len 18 teda. Dáme ešte jednu rondu. A potom je opraviť pre mňa. Čo mi drogy, ale to sú spravy. Drogy si dám teraz. Oh, my God. 
Go come and kill the bubble and lead uh five minutes. Ah, oh, good. So if you such a leader, more Môžem aktivovať na konci. A na začiatku rovšády. Začiatko rozšady a na konci. No. To je stačilo. Stačilo. Takže koľko v sezóne? Zatiaľ sme v podstate oloknutú na barnu, kepsi, Máme 18 level zatiaľ. Je to solidné. Zobaj sme kepsi sa nám nebude mať. No. Môžeme zábaliť. Takže ani nie hodina a pol sme to robili. Zatiaľ iba taký menší líšek stačil.